এখন হচ্ছে ফিজিক্স ফোর এর লেকচার এর মধ্যে দুইটা টপিক আছে একটা হচ্ছে সিম্পল হারমোনিক মোশন বা সরল ছন্দিত স্পন্দন খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক হোল লাইফের জন্য আর দ্বিতীয় আরেকটা টপিক হচ্ছে ওয়েবস বা তরঙ্গ ওটাও খুব ইম্পর্টেন্ট তো সরল ছন্দিত স্পন্দনটা খুব ভালো করে শিখলে ভালো করে বুঝলে ওটাও খুবই সহজ হবে টপিক হিসেবে তো আমাদের আজকে আলোচনার জন্য আসলে আমরা খুব এলাবোরেটভাবে লিটারেচারে ঢুকবো না তার জন্য আমরা একটা অলরেডি ভিডিও করেছি তোমাদের থিওরির প্রবলেমগুলো ওখানে সবচেয়ে বেশি মার্চ করা হয়েছে তো আমরা কয়েকদিনের মধ্যে ওটা ইউটিউবে ছাড়বো তবে এখানে যতটুকু না হলেই না আমরা সেগুলোর পরিচয় অবশ্যই বলবো তো অবশ্যই যারা সরল ছন্দে স্পন্দন চ্যাপ্টার পড়ছো তাদের অবশ্যই এই সমীকরণটার সাথে খুব ভালোভাবে পরিচিতি ঘটছে এক্স ইকাল টু এস এন ওমেগা টি প্লাস ডেলটা তখন স্যারের বই অনুসারে লিখলাম তো এটাকে বলা হয় সরল ছন্দে স্পন্দনের স্মরণের রাশিমালা এবং স্মরণ সবসময় কোথ থেকে মারতে হবে যেসব তথ্যগুলো অবশ্যই মাথায় রাখবো সেই জিনিসগুলো স্মরণ ওলেস মেজার করতে হবে সামাবস্থান থেকে সামাবস্থান কী জিনিস যেখানে বেগটা হয় সর্বোচ্চ আর বিস্তার কী জিনিস যেখানে বেগটা হয় মিনিমাম হ্যাঁ আর সামাবস্থানে তরণটা হয় মিনিমাম আর বিস্তারে তরণটা হয় ম্যাক্সিমাম তো সেই অনুসারে আমরা অনেক ফর্মুলা বের করছিলাম ভেলোসিটি ভেলোসিটি আসলে কি ডিএক্স ডিটি স্মরণের রেটটাই হচ্ছে বিগ তাহলে ওটাকে করলে আসলে এ ওমেগা কজ ওমেগা টি প্লাস ডেলটা তাহলে আমরা ওমেগা টি প্লাস ডেলটা ওমেগা টি প্লাস ডেলটা লিখতেছি বোঝা যাচ্ছে এটা সাইনের পর যেহেতু লিখছি এটা একটা থিটা বা অ্যাঙ্গেল তাহলে সেই অ্যাঙ্গেলটার নাম কি এই কোনটাকে বলা হয় দশা কোন বা শর্টে আমরা এটার নামই দিই দশা তুই কখনোই যদি দশা বের করতে বলে ভুলেও কেউ যাতে না ভাবি ডেলটা বের করতে দিছে দশা কোন বা দশা বললে বুঝবো ওমেগা টি প্লাস ডেলটা পুরাটা এটা অনেকটা ওই আমরা সবসময় এক্সাম্পল দিই দিই ভি তো টিউ প্লাস এটি এই হচ্ছে শেষ দশা মানে শেষ বেগ তাহলে সেটার সঙ্গে আদি বেগ রাখলে চলবে না শুধু তরণ ইন্টু টাইম টোটাল বেগটা আমাকে বলতে হবে সিমিলারলি থিটা দশা কোন হবে ওমেগা টি টুকু বললেই চলবে না আদি অবস্থাটা সহ বলে দিতে হবে টোটালটা ওকে কারণ দশা এই অ্যাঙ্গেলটা আসলে সময়ের সাথে সাথে চেঞ্জ হয় তো খালি যদি অ্যান্সার দাও আদি দশা সেটার সাথে কোনো টি নেই সালটিমেটলি বুঝতেই পারতেছে ওটা সবসময় সেম থাকবে সবসময় সেম দশায় আসলে থাকবে না কারণ সহজ সাথে তো স্পন্দন আপ অ্যান্ড ডাউন করতেছে ফলে তার কারেসপন্ডিং সেই যে কাল্পনিক বৃত্তের মধ্যে কাটাটা ওলোয়েজ অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ করতেছে তো এই ব্যাপারটাও যাতে মাথায় থাকে আর ডেলটার পরিচয় হচ্ছে আদি দশা ইপোক বলা হয় আদি দশা আদি বেগ যেমন সময়ের সাথে চেঞ্জ হয় না শুরুতে কি ছিল সেটা ওলোয়েজ ইজ সেম তাহলে আদি দশাটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট এবং সেটা হচ্ছে আমাদের শুধু ডেলটা ওকে এই দুইটা তথ্য আমরা মাথায় রাখবো তাহলে ভেলোসিটি টাইমের রেসপেক্ট আমরা বের করছি কোন সময় তার বেগের মান কেমন হবে কারণ এখানে ডান পাশের টাইমের ফাংশন তো এটাকে আসলে সময়ের ফাংশন ছাড়া স্থানের ফাংশন হিসেবে আমরা লিখতে পারি এবং যাদের মনে আছে একটু হলো ওমেগা রুট ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ডেলিভেশন কোয়াইট ইজি তোমরা বই দেখলেই পারবা ওকে এই হচ্ছে বেগ এটা সময়ের সাথে সম্পর্ক কখনো যদি অঙ্কে সময় দেওয়া থাকে তিন সেকেন্ড পর তার বেগ হচ্ছে এত হ্যাঁ আদি দশা কোথায় হ্যান্ড বের করো আর কখনো যদি বলে সে সাম্যাবস্থান থেকে থ্রি সেন্টিমিটার ডানে আর বামে তখন আমাদের স্থানের রিলেটেড ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করতে হবে তরণের ক্ষেত্রে একই ডিভি ডিটিং একে যদি আরেকবার ডিরেভেটিভ নাও তাহলে আসবে মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেলটা এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেলটাকে আবার বলা হয় এক্স ওপরের রাশিমালাটা দেখে নাও তাহলে এই হচ্ছে তরণের রাশিমালা এটু হচ্ছে সময়ের সাথে রিলেটেড বা সময়ের ফাংশন আর এটা হচ্ছে আসলে টাইমের ফাংশন তাহলে কোনো কিছু শুরু করার আগে আমরা দুটা গ্রাফ একটু দেখে নিই এবং এই গ্রাফ দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট আমি যদি জানতে চাই উপরে তরণ আর ডান পাশ হচ্ছে এক্স স্মরণ আর এই মিড পয়েন্টটা তাহলে বুঝতে পারতেছি এটা হচ্ছে সাম্যাবস্থা তাহলে গ্রাফটা কেমন হবে তরণ ভার্সেস এক্স বা স্মরণের গ্রাফটা ডানে দেখতে পাচ্ছ ওমেগা টোলো এস কনস্ট্যান্ট কারণ পুরো চ্যাপ্টারে আমরা সরল ছন্দিত বা সিম্পল হারমোনিক মোশন পড়ব তাহলে অনেকেই কিন্তু আমরা জানি না এটা নাম কেন সরল কারণ আমরা পুরো জায়গায় ফ্রিকোয়েন্সি ধরব একটা ফলে এটা কোনো কমপ্লেক্স মোশন কনসিডার করা হচ্ছে না ফ্রিকোয়েন্সি সিঙ্গেল ফ্রিকোয়েন্সি একটা ওমেগা হলে পুরো জায়গায় ওমেগা ওটা কখনো চেঞ্জ করবে না বা ফ্রিকোয়েন্সি এফ হলে সেটা সবসময় সেম বা পর্যায়কাল টি হলে হলো সেম তাহলে এটা আমরা একটা কনস্ট্যান্ট ধরতে পারি তার সামনে একটা মাইনাস আছে আর ওয়াই অক্ষে বসেছি আমরা এ তাহলে ওয়াই ইকাল টু মাইনাস এম এক্স তাহলে কমন সেন্স এটা মূল বিন্দুকে আমি সরল রেখা কিন্তু ঢালতে হবে নিগেটিভ তাহলে এই কিন্তু এটা অসীম পর্যন্ত কিন্তু বিস্তৃত না কারণ আমরা জানি বিস্তার হচ্ছে সর্বোচ্চ স্মরণ এর বাইরে সে যেতে পারে না তাহলে এই হচ্ছে প্লাস বিস্তার ক্যাপিটালে এটা মাইনাস ক্যাপিটালে এবং তখন তার ভ্যালু হয় যখন সে নেগেটিভ দিকে যায় তখন তার তরণ হয় পজিটিভ সেটার ভ্যালু হচ্ছে প্লাস ওমেগা স্কোয়ার এ আর যখ
তাহলে এতটুকু আমরা শেয়ার যে সাম্যাবস্থানে বেগ হবে ম্যাক্সিমাম আর এটাকে যদি বলি পজিটিভ বিস্তার প্লাসে আর এটাকে যদি বলি মাইনাসে তাহলে এইখানে বেগ হবে শূন্য এটা আমরা সবাই জানি তাহলে গ্রাফের তো অনেকগুলো পসিবল কেস আছে এরকম ট্রায়াঙ্গুলার হতে পারে সেমি সার্কুলার হতে পারে অর্ধবৃত্ত তারপরে প্যারাবোলা হতে পারে কিংবা এলিপস হতে পারে এদের মধ্যে কোনটা হবে আসলে তো এই দারুণ ব্যাপারটা আমরা একটু দেখবো আমরা এখন বেগ বনাম এক্স এর একটা গ্রাফ আঁকবো তাই বেগ আর এক্সের মধ্যে একটা রিলেশন এস্টাবলিশ করি যেটা আসলে গ্রাফটা কার মতো সমীকরণ ফলো করে তাহলে ভি সমান ওমেগা রুট ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার আমরা এটাকে হোল স্কোয়ার করি তাহলে ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওমেগা স্কোয়ার এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওকে তো তাহলে ভি স্কোয়ার আমি বাম পাশ থেকে এক্স স্কোয়ার ওয়ালাটার রাশিটাকে নিয়ে আসলাম তাহলে ডান পাশে পুরো কনস্ট্যান্ট তাহলে ডান পাশকে আমি ওয়ান বানানোর চেষ্টা করি তাহলে থাকবে কি ভি স্কোয়ার বাই ওমেগা স্কোয়ার এ স্কোয়ার তারপর ওমেগা স্কোয়ার কাটায় এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার এগুলো টু ওয়ান চেয়ারটা অনেকটাই কাছাকাছি চলে আসছে এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার এটা কাইন্ড অফ ওয়াই কারণ ওয়াই ওকে আমরা ভি বসাবো ভি স্কোয়ার বাই সাম কনস্ট্যান্ট স্কোয়ার দ্যাট ইস ওমেগা হোল স্কোয়ার এগুলো টু ওয়ান যেটা গ্রাফটা হু বহু দেখতে এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান যেটা আসলে একটা ইলিপস বা উপর ভিত্তির ইকুয়েশন সো আসলে বুঝে গেছো যে এটা আসলে দেখতে যেমনই হোক না কেন এটা বাকি পার্ট আমরা আঁকি না কারণ ওর কোনো মিনিং নেই কিন্তু গ্রাফট হবে এমন বাকি সব কিছু কিন্তু ঠিকই আছে যখনই বিস্তারে আসবে তখন বেগ থাকবে শূন্য যখন শূন্য পয়েন্টে দাঁড়িয়ে সাম্য অবস্থায় তখন বেগ থাকবে ইউজ ওমেগা ইন্টু এ আর যখন মাইনাস বিস্তারে তখন বেগ হবে আবারও জিরো তাহলে শরৎচন্দ্রী তো স্পন্দনের যে বেসিক ইকুয়েশনগুলো তার উপর বেস করে একটা ম্যাথ যে একটা পার্টিকেল শরৎচন্দ্রীতে স্পন্দনে দুলতেছে সর্বোচ্চ বিস্তার হচ্ছে তার পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ মিটার সে ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে ফোর হার্জ তো কোয়েশন কী কী করছে সর্বোচ্চ বেগ কত হবে মানে সাম্যাবস্থায় তার তরণ কত হবে যখন সে সাম্যাবস্থা থেকে পয়েন্ট জিরো নাইন মিটার দূরে আর কত সময় লাগবে সাম্যাবস্থা থেকে পয়েন্ট ওয়ান টু মিটার দূরে যেতে তো এরকম যত ফর্মুলাই থাকুক আমরা স্টার্ট করব এখান থেকে এক্স সেকেন্ড আমরা জানি এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেলটা তো যাই যা বের করতে যাই না কেন আমাদের ওমেগা টার্মটা কিন্তু সব ক্ষেত্রেই লাগবে যেমন প্রথম অঙ্ক ভি ম্যাক্স ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি বা যে কোনো ভেলোসিটি ফর্মুলা কী ছিল ওমেগা এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার এবং আমরা জানি ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি কখন হয় সাম্যাবস্থায় আর যেহেতু সব কিছু সাম্যাবস্থা থেকেই মাপি তাহলে সাম্যাবস্থা এক্সের ভ্যালু হচ্ছে জিরো তখন থাকবে ওমেগা ইন্টু এ এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটির টার্ম তাহলে ওমেগা সমান আবার কী জানো আমরা টোয়াইস পাই বাই টি ওয়ান বাই টি কে আবার আমরা লিখি এফ তাহলে ওমেগা সমান টু পাই এফ এটা অলওয়েজ মনে রাখবা তাহলে টু পাই এফ ইন্টু বিস্তার ওকে তাহলে এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি সব গিভেন এ দেওয়া আছে তোমার ফ্রিকুয়েন্সি দেওয়া আছে চার হার্চ এবার সেকেন্ড অঙ্ক দেখো তরণ কত তরণ আমরা জানি মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার ইন্টু দূরত্ব সাম্যাবস্থা থেকে সেই দূরত্ব দেওয়া আছে পয়েন্ট জিরো নাইন আর ওমেগা আমরা এখান থেকে বের করে ফেলতে পারবো থার্ডটা দেখো কত টাইম লাগবে তাহলে আমাদের এইসব ফর্মুলা আর খাটবে না কারণ এগুলোর সাথে সব রিলেশন এক্স এর তাহলে আমরা জানি যে কত দূরে এক্স ইকুয়াল টু এই যে সেই এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা যেহেতু ডেল্টার ব্যাপারে কিছু বলে নাই তাহলে আমরা ধরবো আদি দশ হচ্ছে শূন্য যেমন আদি বেগ না বলা থাকলে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই করি এই কাজটা স্মরণ দেওয়া আছে সামনে থেকে পয়েন্ট ওয়ান টু আর বিস্তার দেওয়া আছে পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এখান থেকে সাইন ওমেগা তো আমরা জানি টু পাই এফ ইন্টু টাইম এই টাইমটাই তোমাকে নির্ণয় করতে হবে অবশ্যই যে ভুলটা করা যাবে না এখানে সব কিছু কিন্তু রেডিয়ান এককে ওকে তাই ক্যালকুলেটারের মোড চেঞ্জ করে অবশ্যই অবশ্যই রেডিয়ান নিয়ে তারপর কাজ করব আর একটা খুব সিম্পল অঙ্ক একটা কর্নার শরৎচন্দ্রীতে স্পন্দন করতেছে যার ইকুয়েশন হচ্ছে এক্স সেকেল টু সেভেন সাইন ওমেগা টি ওমেগার ভ্যালু ট্যালু সব গিভেন তো এরকম অঙ্ক আসলে আমরা আমাদের বেসিক ইকুয়েশনটার সাথে কম্পেয়ার করব আমরা জানি এস সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেলটা তাহলে এখানে ডেলটা যেহেতু এখানে প্লাস সামথিং নাই তাহলে বোঝা যাচ্ছে এখানে ডেলটা দেওয়া নেই মানে জিরো আর ওমেগা ইন্টু টি তাহলে টি এর আগে কি আছে পয়েন্ট ফাইভ পাই তার মানে আমরা ওমেগার ভ্যালুটাও জেনে গেলাম তাহলে এবার সুবিধা কি কনাটি কতক্ষণ পরে মানে সময়ের সাথে সম্পর্ক বিস্তারে যাবে মানে দূরত্বের সাথে সময় তার মানে এক্স ইকাল টু এস সাইন ওমেগা টি ডেলটা নাই এখানে তাহলে এক্স যেহেতু বিস্তার তাহলে এক্স এর বদলে হবে এ এখানেও এ সাইন ওমেগা টি ওমেগা টির ভ্যালু তো পয়েন্ট ফাইভ পাই ইন্টু টি তাহলে এখানে কাটবো আমরা তাহলে ওয়ান এখানে নাইনটি ডিগ্রি লেখা যাবে না একটু আগে আমরা বলছি এটা রেডিয়ান একোকে হতে হবে সো পাই বাই টু ওকে সাইনের কতর ভ্যালু হয় ওয়ান পাই বাই ট
তাহলে এখান থেকে যেহেতু তুমি ওমেগাটা বের করতে পারছো তাহলে ওমেগা সমান আবার কি টোয়াইস পাই বাই টি ইকুয়াল টু পয়েন্ট পাই এখান থেকে টিটা বের করে ফেলতে পারবে আর টি বাই ফোরই আসলে সেই রিকোয়ার্ড টাইম যখন সে সমাবস্থান থেকে বিস্তারে যাবে তো একটা সরল দোল সম্পন্ন গাড়ি কর্নার ম্যাচ দেওয়া আছে হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ কিলোগ্রাম তো কোনো একটা সার্টেন মোমেন্টে তার বেগ পয়েন্ট থ্রি মিটার পার সেকেন্ড কোন মোমেন্টে যখন সে সমাবস্থান থেকে এক সেকেন্ড যাত্রা শুরু করে ফেলছে মানে যাত্রা শুরু করে এক সেকেন্ড অতিক্রম হয়ে গেছে এর পর্যায়কাল দেওয়া আছে হচ্ছে সিক্স সেকেন্ড কোয়েশন করছে তার গতিশক্তি কত টোটাল এনার্জি কত চাইতে পারে বিভব শক্তিও কত বুঝ তাহলে আমরা এটা কীভাবে বের করি সে যে একটা বিখ্যাত ফর্মুলা টি ইকাল টু টু বাই রুট ওভার এম বাই কে এটা মনে না থাকলে যাতে মনে আসে ওমেগা স্কোয়ার ইকাল টু কে বাই এম বা ওমেগা সমান রুট ওভার কে বাই এম ওটা খুব পপুলার তাহলে এখানে এম এর ভ্যালু দেওয়া আছে টি এর ভ্যালু দেওয়া আছে এখান থেকে কি বের হয়ে যাবে কে এর ভ্যালুটা স্প্রিং ধ্রুবক কে তা এখন খেয়াল করে দেখো পোটেন্সিয়াল এনার্জি রাশি মেলা আমরা কী জানি হাফ কে এক্স স্কোয়ার কিনেটিক এনার্জি কত হাফ এম ভি স্কোয়ার তো এখানে ভেলাসিটি দেওয়া আছে পয়েন্ট থ্রি মিটার পার সেকেন্ড ম্যাসের ভ্যালিউ দেওয়া আছে পয়েন্ট ফাইভ কিলোগ্রাম সো আমরা কাইনেটিক এনার্জিটা কিন্তু এখন অলরেডি জেনে গেছি টোটাল এনার্জি সময় কী ছিল মনে আছে টোটাল এনার্জি হচ্ছে হাফ কে এ স্কোয়ার যেখানে অ্যাম্পলিটিউডটা আবার বের করে নেওয়া যাবে কীভাবে ভেলোসিটি দেওয়া আছে আর একটা সার্টেন টাইম দেওয়া আছে তাহলে ভি এর সাথে টি এর আমরা একটা সম্পর্ক কিন্তু জানি টাইমের সাথে এ ওমেগা কজ ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা যেহেতু এখানে কিছু মেনশন করেনি আমরা উত্তর বডি ডেল্টা জিরো তাহলে ভেলোসিটি দেওয়া আছে পয়েন্ট থ্রি অ্যাম্পলিটিউড জানি না বের করবো ওমেগা আমরা অলরেডি জানি কারণ কি টি দেওয়া আছে সিক্স সেকেন্ড তাহলে টু বাই বাই টি ওখান থেকে টি বের করে ফেলবো এই ওমেগা আমরা জানি আর এই এর টাইমটার ভ্যালুই দেওয়া আছে এক সেকেন্ড পর তাহলে সব যদি আমরা এখানে বসে এবং রেডিয়ান এক ওকে অবভিয়াসলি তাহলে আমরা এখান থেকে অ্যাম্পলিটিউডের মানটা জেনে গেছি তাহলে বিস্তার অ্যাম্পলিটিউড যদি এখানে বসাও টোটাল এনার্জি পেয়ে গেছি আর টোটাল এনার্জি থেকে যদি কাইনেটিক এনার্জিটা বিয়োগ করে দাও তাহলে আসলে কি পোটেন্সিয়াল এনার্জি চলে আসবে এটা একটা সুন্দর প্রবলেম যে এটা একটা লিফ্টের মেঝে আমরা রাখছি তার উপর একটা বস্তু দাঁড়ানো আছে তো লিফ্টটা করতেছে কি এরকম অনেকেই এক্সপিরিয়েন্স করছে বোধ হয় অনেক সময় দেখা যায় যে এত ভালো উঠে যায় লিফট উপরে উঠতে পারে না নিচে নামতে পারে না বাম্প করে তাহলে এটাই তো আসলে আমাদের চ্যাপ্টারের সিম্পল হার্মনিক অসলেশন বা সরল ছন্দিতে স্পন্দন তো এই লিফটটা আমাদের এরকম বাম্প করতেছে এবং সেই বাম্পের পরিমাণ হচ্ছে উপরে নিচে টোটাল দশ সেন্টিমিটার তো কোয়েশনটা খুব অদ্ভুত কোয়েশন করছে এই যে লিফটটা আপ ডাউন করতেছে তাহলে একটা সার্টেন টাইম পর পর সে একই দিক থেকে নিচে নামতেছে একই দিক থেকে নিচে নামতেছে তাহলে তার একটা পর্যায়কাল আছে সেই পর্যায়কালটা মিনিমাম কত হলে মিনিমাম কত হলে ওকে কি হবে এই বস্তুটা তার গায়ে যে লেগে আছে সেই লেগে যাওয়া ভাবটা শেষ হয়ে যাবে তার মানে আলতো হয়ে যাবে তার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট লেস হয়ে যাবে স্পর্শ করে থাকতে পারবে না সেই টাইমটা আমাদের বের করতে হবে তো প্রথম কোয়েশন হচ্ছে এমনটা কেন ঘটবে যে একটা লিফ্টের উপর জিনিস দাঁড়ানো আছে তার সঙ্গে লিফ্টের কন্ট্যাক্ট কেন শেষ হয়ে যাবে প্রথম কথা লিফ্টটা যখন উপরের দিকে যায় তখন খেয়াল করে দেখো তার ওয়েট তো এমজি ওয়েট না আসলে পৃথিবীর টান এমজি সেটা তো বিয়ার করেই তারপর আরও এ তরণে উপরে উঠে নিয়ে যায় তার মানে টোটাল ধাক্কা দেয় কিন্তু এম জি প্লাস এম এ দ্যাট ইস এম জি প্লাস এ তার মানে তখন লেগে থাকতে বাধ্য কারণ এরকম একটা ব্যাপার যে দুই পাশ থেকে ঘুষি দেওয়া হচ্ছে এই যে দুইজন যদি আগে আসে হিউজ একটা ঘুষি খাবে কিন্তু যদি যে ঘুষি দিতে আসছে ওই দিকেই হাতটা সরে যায় খেয়াল করে দেখুন তখন কিন্তু আলতো একটা টাচ করবে সিম্পলি আলতো একটা টাচ করবে কিংবা আমরা যে মেঝেতে দাঁড়ায় থাকি মেঝেটা নড়তেছে না ফলে আমরা এখানে সুন্দর মতো দাঁড়াতে পারি এমন যদি হতো আমরা নিচে পড়ে যেতে চাইতেছি মেঝেও পড়ে যেতে যাচ্ছে এই চাপ দিয়ে ধরতে যাওয়া যাকে সেও নিচে পড়ে যাচ্ছে তাহলে আলটিমেটলি কেউ কারো উপর চাপ প্রয়োগ করতে পারবে না ওকে তাহলে এই সিচুয়েশনটাই হয় আসলে যখন উপরের দিকে বাম করে তখন কোনো ঝামেলা নেই তখন আরও বাড়তে একটা ওয়েট ফিল করে আরও বেশি করে লেগে থাকতে চায় কিন্তু যখন নিচের দিকে চলে যায় তখন যেন ওই যে একটা বাংলা প্রবাদ আছে না যে পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যায় এই যেই চাপ দিতে যাবে লিফটটাও নিচে জি তরণেই নেমে যাচ্ছে ওই মোমেন্টে সে গ্র্যাভিটির প্রেশারটা দিতে পারবে না তাহলে আমরা এটা কখন হবে আসলে ঘটনাটা লিফটটা যখন জি তরণে নিচে নেমে যেতে চাবে তখন ও জি তরণে নিচে পড়তে চায় গ্র্যাভিটি টানে লিফটের মেঝেও জি তরণে নেমে যেতে চায় ফলে তারা পরস্পরকে আর কোনো রিলেটিভ প্রেশার দিতে পারবে না এই সিচুয়েশনে আমরা বলবো এটা কন্ট্যাক্ট লেস হয়ে পড়বে তাহলে আমাদের সেই সর্বোচ্চ তরণের ভ্যালুটা হতে পারবে জি এর চেয়ে বেশি তরণ হলে আরও আলগা হয়ে যাবে আর কম ত
up and down mile hocche 10 cm bump kore tale ashole shammabostha theke kore ashole 5 cm tale omega square into 5 cm convert kore nebo gele sa unit e equal to 9.8 solve kore ekhon theke omega ber hobe ar amra t er sathe relation jani 2 pi by omega tale maximum ei frequency dite parba tar che beshi dile contactless ar omega jehetu maximum tale time hobe minimum jehetu relation ta ulta এখন বোর্ডে যেগুলো দেখতে পাচ্ছ এগুলো আসলে আমরা ডিরাইভ করবো না মোটামুটি মনে রাখলে অঙ্ক যে টাইপেরই আসুক না কেন আমরা সলভ করতে পারবো মজা ব্যাপার খেয়াল করছো যে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে সরল ছন্দিতে স্পন্দনে টি এর রাশিমালাটা স্টাইলটা সেম টু বাই রুট ওভার সামথিং বাই সামথিং তো সেইগুলো কোন ক্ষেত্রে কি যদি একটা স্প্রিং হয় হরাইজেন্টাল স্প্রিং এখানে একটা এম ম্যাস আছে এটাকে টেনে ছেড়ে দেবো ফলে হরাইজেন্টাল সরল ছন্দিতে স্পন্দন দেখাবে তখন পিরিয়ড হবে টু বাই রুট ওভার এম বাই কে সিমিলার কেস ঘটবে যদি এরকম ভার্টিক্যাল মোশন হয় কে এর পরিচয় হচ্ছে স্প্রিং ধ্রুব কেম হচ্ছে ম্যাস ওই লোডটার স্প্রিং কিন্তু এখানে আমরা ভরবিহীন ধরে নিচ্ছি এই এমটা কিন্তু এই লোডটার ওকে তাহলে যদি এরকম সরল ছন্দিতে স্পন্দন হয় সরল দোলকের খুব অল্প বিস্তারে আমরা অলরেডি এটা জানি চার ডিগ্রি চেয়ে কম হলে টু পাই রুট ওভার এল বাই জি এল এর পরিচয় কার্যকরী দৈর্ঘ্য কার্যকরী দৈর্ঘ্য কী ছিল যাতে মনে নেই এল হচ্ছে স্মল এল প্লাস আর স্মল এল হচ্ছে সুতার দৈর্ঘ্য আর আর হচ্ছে ববের ব্যাসার্থ এবার এটা একটু নতুন এটা একটা নিচের অংশ হচ্ছে পানি বা লিকুইড এরের মধ্যে একটা এরকম টিউব আস্তে করে চাপ দিয়ে ছেড়ে দেবো তাহলে কি হবে আলতোভাবে আপ ডাউন করতে থাকবে তাহলে সেটা হচ্ছে সরল ছন্দিতে স্পন্দন ডিরাইভ করে দেখা যাবে এটা ওই প্লবতা হ্যান তেন হিসাব করে আমরা দেখতে পাবো টু বাই রুট ওভার এইচ রো ডিভাইডেড বাই রোয়েল জি এই রোয়ের পরিচয় হচ্ছে এই বস্তুটার ঘনত্ব আর রোয়েল এল ফর লিকুইড লিকুইডের ঘনত্ব ওকে এবার যদি এরকম একটা ইউ টিউব থাকে তাহলে দুইটা যদি পানির হাইট সমান না থাকে তাহলে কি হবে এটা নিচে নামবে এটা উঠবে আবার এটা নামবে ওইটা উঠবে সো আসলে ওদের মধ্যে আবার কি সরল ছন্দিতে স্পন্দন সেই সরল ছন্দিতে স্পন্দনের পিরিয়ডটা হবে টু বাই রুট ওভার এইচ বাই জি এইচের পরিচয় কি যদি তারা সমাবস্থায় থাকতো তাহলে এই নিচের তলা থেকে সমাবস্থার হাইটটা কত মানে দুই বাহুতে যখন পানির লেভেলটা সমান থাকতো এবার দেখো এটা আরও মজার যে নিচে একটা গ্যাস পাত্র আছে সেই পাত্রের বলিউম হচ্ছে ভি সমস্ত প্রক্রিয়া কি করলাম এখানে গ্যাসের মধ্যে ওই দুই পাশে ঘর্ষণ নেই কোনো মানে একটা পিংপং বলের মতো আস্তে করে ট্যাপ খাওয়ায় ছেড়ে দেবো তাহলে ওটা গ্যাসের মধ্যে কী হবে আস্তে আস্তে সরল ছন্দিত স্পন্দন ঘটাবে তাহলে এখানে পরিচয় হচ্ছে সমস্ত প্রক্রিয়া হলে টি কল টু টু বাই রুট ওভার এম ভি ডিভাইডেড বাই পি এ স্কোয়ার এম এর পরিচয় হচ্ছে এই বলটার ভর ভি হচ্ছে এই ভলিউম এরিয়ার এই যে মাঝখানে এরিয়াটা দেখতে পাচ্ছ না ওই হচ্ছে এ স্কোয়ার ওকে আর পি হচ্ছে তোমার প্রেশার বর্তমান প্রেশার চাপ দেওয়ার পরের টানা ওখানে তো চাপ দিলে একটু প্রেশার বেড়ে যাও আর রুদ্ধতাপের ক্ষেত্রে আমরা সবাই জানি যে আইসোথার্মালের ক্ষেত্রে সাথে রুদ্ধতাপের একটাই পার্থক্য গামা ওকে আর এটা হচ্ছে তোমরা সেকেন্ড ইয়ারে পড়ছো যে একটা দণ্ড চুম্বক আছে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে একটু রোটেট করে দিলে সে এরকম অসিলেট করতে থাকবে যেটাকে আমরা কৌনিক সরল ছন্দিত স্পন্দন বলতে পারি ফর্মুলাটা কি টু বাই রুট ওভার আই বাই এম বি এইচ আই হচ্ছে এইটার জড়তার ভ্রামক আর ক্যাপিটাল এম এর পরিচয় হচ্ছে তোমরা ওখানে পড়বা ডাইপোল ভ্রামক এম ইন্টু টুয়েলভ সেকেন্ড ইয়ারে আছে এটা বি এইচ এইচ ফর অনুভূমি বা হরাইজেন্টাল বি হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তার মানে এটা হচ্ছে পৃথিবীর ভূগোলীয় যে চুম্বকটা ভূ চুম্বকের অনুভূমিক উপাংশ যার একক হচ্ছে টেসলা আর এটা হচ্ছে টর্শনাল পেন্ডুলাম বলা হয় যে নর্মাল পেন্ডুলাম তো এমনে দোলে আর টর্শনাল হচ্ছে ঘুরাই দিতে হয় ডিস্কের মতো তাহলে সে এরকম রোটেট করতে থাকে ওকে তার মানে এটাও একটা ঘূর্ণায়মান সরল ছন্দিত স্পন্দন অ্যাঙ্গুলার টু বাই রুট ওভার আই বাই গ্যামা যারা আগের ফিজিক্স বইটা পড়ছো তারা ক্যাভেন্ডিসের পদ্ধতিতে জি এর মান নির্ণয় নামের একটা জিনিস ছিল ওখানে এরকম একটা টর্শনাল পেন্ডুলাম ইউজ করছিল এবং সেক্ষেত্রে এই ফর্মুলাটা হঠাৎ করে আউট অফ নো আই এর পরিচয় ছিল যে জিনিসটা ঘুরবে সেই জিনিসটা জড়তর ভ্রামক যেমন ডিস্ক ঘুরলে এম আর স্কোয়ার বাই টু রিং ঘুরলে এম আর স্কোয়ার কাঠি ঘুরলে এম এল স্কোয়ার বাই থ্রি অর এম এল স্কোয়ার বাই টুয়েলভ ওয়াটার আর গ্যামা হচ্ছে একক ঘূর্ণনের জন্য সৃষ্ট কাউন্টার টর্ক বা প্রত্যয়নী টর্ক একক ঘূর্ণনের জন্য মানে এক রেডিয়ান ঘুরাইতে পারলে যে টর্কটা তৈরি হয় ওটা দিকে আসার জন্য সেটা নাম হচ্ছে গ্যামা ওকে তো এখানে তিনটা বস্তু দেখতে পাচ্ছ তিনটা একই বস্তু আসলে তিন ভাবে দেখাইছি প্রথম বস্তুটাকে মানে প্রথম বস্তু না বলি বস্তুটাকে প্রথমে এফ ওয়ান বলে টান দিলাম ওকে এফ ওয়ান একটা সার্টেন ভ্যালু তার ফলে সে অসিলেট করতে শুরু করলো সেই অসিলেশনের টাইম পিরিয়ডটা হচ্ছে এক সেকেন্ড বেশ দ্রুত অসিলেট করতেছে এবার ওইটা শেষ আমি বস্তুটাকে এবার অন্য একটা ফোর্সে টান দিয়েছি এফ টু আলাদাভাবে তখন ফ্রিকোয়েন্সি মানে পিরিয়ডটা হবে তিন সেকেন্ড মানে আর একটু স্লো চলবে তো বোঝাই যাচ
তাহলে এটা হবে কে ওয়ান এক্স এটা হবে কে টু এক্স তো কে এর সাথে আমাদের একটা রিলেশন আছে মনে পড়ে যে ওমেগা সময় রুট ওভার কে বাই এম তাহলে কে সময় আমরা লিখতে পারি ওমেগা স্কোয়ার এম তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারবো ওমেগা স্কোয়ার এম ইন্টু এক্স এখানে আসবে ওমেগা ওয়ান স্কোয়ার এম ইন্টু এক্স ওমেগা টু স্কোয়ার এম ইন্টু এক্স কারণ একটাই বস্তু একই পরিমাণ স্মরণ ঘটেছো ফলে এম আর এক্স সব ক্ষেত্রে সমান তাহলে ওমেগা সমান আবার জানি টোয়াইস পাই বাই টি তাহলে এটা হচ্ছে সেই মিলিত ইম্প্যাক্টের ফলে পিরিয়ডটা কত হবে এটা হচ্ছে প্রথম যখন ফোর্স দিলে এফ ওয়ান তখন পিরিয়ড কত ছিল আর ওটা হচ্ছে দ্বিতীয় ফোর্স যখন দিয়েছিলাম তখন পিরিয়ড কত ছিল টু পাই বাই টি টু হলে স্কোয়ার তাহলে আলটিমেটলি আমরা পাচ্ছি ওয়ান বাই টি স্কোয়ার কাটাকাটি গিয়ে ওয়ান বাই টি ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই টি টু স্কোয়ার সলভ করলে টি ওয়ানের ভ্যালু দেওয়া আছে এক সেকেন্ড টি টু দেওয়া আছে তিন সেকেন্ড তাহলে এখান থেকে টিটা বের হয়ে আসে বোর্ডে কিছু ছবি দেখতে পাচ্ছ স্প্রিং এর এই যে এর ছবি বি ছবি একটা হরাইজেন্টাল আর একটা ভার্টিক্যাল একই রকম একইভাবে সি আর ডি একটা হরাইজেন্টাল ভার্টিক্যাল একই রকম তো রকমটা কি প্রথম দিনটা হচ্ছে প্যারালাল স্প্রিং কানেকশন আর দ্বিতীয় দিনটা হচ্ছে সিরিজ স্প্রিং কানেকশন তো প্যারালাল বা সিরিজের ক্ষেত্রে তোমাদের যদি স্প্রিং ধ্রুবক দুটা থাকে কেউ আর কে টু সেক্ষেত্রে তুল্য রোজ যেমন বের করতে ওরকম তুল্য স্প্রিং ধ্রুবক একটা বের করা সম্ভব তো তুল্য স্প্রিং ধ্রুবক সিরিজের ক্ষেত্রে কেমন প্যারালালের ক্ষেত্রে কেমন ওটা আমরা এখন নির্ণয় করবো তাহলে প্রথমে আমরা শুরু করতেছি প্যারালালের ক্ষেত্রে তো এরকম একটা সাপোর্ট থেকে দুটি স্প্রিং ঝুলানো যার স্প্রিং ধ্রুবক হচ্ছে কে ওয়ান এবং কে টু নিচে একটা ম্যাচ ঝুলানো এম সাপোজ এবং তাকে তুমি এফ বলে নিচে টানলা তাহলে এই ম্যাচটা যখন এক্স পরিমাণ নিচে নেমে যাবে তখন ওরা দুজন বাধ্য এক্স পরিমাণ নামতে তার মানে দুজনেরই স্মরণ হবে আসলে কতটুকু এক্স কিন্তু যেহেতু দুজনের স্মরণ সেম আর কে ওয়ান দুটা যেহেতু আলাদা তাহলে আমরা একটা ফর্মুলা জানি না এফ ইকুয়াল টু কে এক্স স্প্রিং ধ্রুবক আর স্মরণ এগুলো হচ্ছে তোমার রিস্টোরিং ফোর্স তাহলে দেখো এক্সটা যদি কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে অবশ্যই এফ আর কে দুটা কি আলাদা এই যেমন এখানে দেখো কে ওয়ান কে টু যেহেতু আলাদা এফ ওয়ান এফ টু হতে হবে আলাদা তাহলে আমরা এভাবে ভাবতে পারি এফ ফোর্সটার একটা পার্ট যাবে এখানে আর একটা পার্ট যাবে এখানে এফ ওয়ান তাকে এক্স পরিমাণ সরাবে এফ টু তাকে এই পাশ থেকে এক্স পরিমাণ সরাবে তাহলে এক কথা লিখতে পারি এফ ওয়ান ইকাল টু কে ওয়ান এক্স এফ টু ইকাল টু কে টু এক্স এই দুটো ফোর্স টোটাল মিলে হবে এফ তাহলে এফ ইকাল টু এফ ওয়ান প্লাস এফ টু ইকাল টু এক্স কমন নিলে কে ওয়ান প্লাস কে টু কিন্তু আমরা কী চাই আমরা চাই এই দুইটা স্প্রিংয়ের বদলে একটা মাত্র স্প্রিং রাখবো ফোর্স একই পরিমাণ দেবো এফ এই যে এফ এবং স্মরণ কতটুকু ঘটেছে আগে এক্স এখন আমরা তাই ঘটাবো ধরি সেই অবস্থায় তুল্য স্প্রিং ধ্রুবকটা হচ্ছে কে দেখো ফোর্সটা আমি আগের মতো এফ রাখছি স্মরণ আগের মতো এক্স কিন্তু তুল্য স্প্রিং ধ্রুবকটা নাম দিলাম কে তাহলে কোয়াইট সিম্পল এটা আর এটা আমরা কম্পেয়ার করে দেখতে পারতেছি এক্স এক্স বাদ অর্থাৎ তুল্য স্প্রিং ধ্রুবকটা হবে কে ওয়ান প্লাস কে টু তাহলে খুবই কমন সেন্স যখন দুটি স্প্রিং প্যারালালে থাকে তখন তাদের শক্তি বা দৃঢ়তা আসলে অনেক বেড়ে যায় তার প্রমাণ দেখো দুটি ইন্ডিভিজুয়ালি যোগ হয়ে যাচ্ছে নতুনটার দৃঢ়তা হবে আগে ডাবল মানে ডাবল বলতে হবে দুটো যোগ হবে তো এবার আমরা দেখব দুটি স্প্রিং সিরিজে কানেক্টেড থাকলে তাদের তুল্য স্প্রিং গুণাঙ্কটা কত হবে তো আমি যদি এরকম সিরিজে আছে কে ওয়ান কে টু স্প্রিং ধ্রুবক বিশিষ্ট দুটো স্প্রিং তাদের এফ বলে টানি তাহলে দুইটাই কিন্তু একই ফোর্স পাবে এফ কিন্তু ফোর্স একই পেলেও তাদের স্প্রিং ধ্রুবক যেহেতু আলাদা তাহলে তাদের স্মরণ হবে আলাদা আলাদা এক্স ওয়ান আর এক্স তাহলে আমি কি লিখতে পারি এফ প্রথমটার ক্ষেত্রে হবে কে ওয়ান এক্স ওয়ান ওই এফ এই দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে হবে কে টু এক্স টু তাহলে আমরা প্রথম ক্ষেত্রে এক্স ওয়ান সমান লিখতে পারি এফ বাই কে ওয়ান আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এক্স টু সমান লিখতে পারি এফ বাই কে টু ওকে তাহলে টোটাল স্মরণ কত হচ্ছে টোটাল স্মরণ হচ্ছে এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু ইকুয়াল টু এফ যদি কমন নেই ওয়ান বাই কে ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই কে টু তো আমরা যখন তুল্য স্প্রিং গুণাঙ্কের কথা বলবো তখন আমরা অবশ্যই কত ফোর্স দিতে পারত ফোর্স দেব এফ এখানে টোটাল স্মরণ করছে এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু অথবা আমাদের ক্ষেত্রেও স্মরণ করতে হবে এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি একটা স্প্রিং গুণাঙ্ক কে ইউজ করতাম তাহলে কত হতো এফ সমান কে ইন টু এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কে ইকাল টু বা ওয়ান বাই কে যদি লিখি তাহলে আসবে হচ্ছে বা এফ বাই কে এই পাশে নিয়ে আসলে এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু তাহলে এটারও ডান পক্ষে হচ্ছে এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু এখানে বামে আছে এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু তাহলে আমরা কম্পেয়ার করে লিখতে পারি কি এফ বাই কে ইকুয়াল টু এফ ওয়ান বাই কে ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই কে টু অবিকল সেই যে প্যারালালের ক্ষেত্রে তুল্য রোজ যেভাবে পড়তো
তাহলে এই দুটা মিলিতভাবে হবে সবচেয়ে ছোটটার চেয়েও ছোট তাহলে এক কথা বলতে পারি দুটি স্প্রিং যদি সিরিজে থাকে তার অনেক ঢিলে ঢালা হয়ে যায় অল্প টানলে অনেক বেশি এক্সটেন্ডেড হয় তার মানে মনে হবে গুণাঙ্ক আগের চেয়ে কমে গেছে তো এবার আমাদের নির্ণয় করতে হবে এই প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে পর্যায়কালটা কত হবে তো আমরা জানি যে একটা স্প্রিং এর সাথে একটা এম ভর যদি ঝুলন্ত থাকে সেটা ভার্টিক্যালি হোক হরিজেন্টালি হোক ক্যাপিটাল টি বা পর্যায়কাল হবে টু বাই রুট ওভার এম বাই কে তো এখানে ম্যাচ তো সব ক্ষেত্রেই এম কিন্তু এবার চেঞ্জটা হবে কোন জায়গাটায় স্প্রিং ধ্রুবক প্রথম দুইটা ক্ষেত্রে হচ্ছে প্যারাল এবং সেই ক্ষেত্রে স্প্রিং ধ্রুবকটা আমরা অলরেডি শিখে ফেলছি প্যারালের ক্ষেত্রে শক্তিশালী হয়ে যায় আরও তাহলে সেই ক্ষেত্রে কে হবে কে ওয়ান প্লাস কে টু ওকে আর দ্বিতীয় কেসে আমরা শিখছি যে তুল্য স্প্রিং গুণাঙ্ক যদি কে হয় তাহলে সেটা হবে ওয়ান বাই কে ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই কে টু তাহলে একটু রসঙ্গ করলে দাঁড়াচ্ছে কে ওয়ান কে টু আর উপরে থাকতেছে কে ওয়ান প্লাস কে টু কিন্তু এটা তো উল্টাটা অর্থাৎ কে হবে গুণফল বা যোগফল এটা মনে রাখবো আমরা সবাই উপরে গুণফল নিচে যোগফল তুলো রোধের ক্ষেত্রে বেশ হেল্পফুল তাহলে আমরা লিখতে পারি প্রথম ক্ষেত্রে মানে এ আর বি এর ক্ষেত্রে এই দুইটা ক্ষেত্রে হবে টি ইকুয়াল টু টু বাই রুট ওভার এম বাই কে ওয়ান প্লাস কে টু আর সি আর ডি চিত্রে এটা সিম্পলি হবে টি ইকুয়াল টু টু বাই রুট ওভার এম বাই গুণফল বাই যোগফল বারো কেজির একটা ভর দুইটা স্প্রিং এর উপর সাপোর্টেড আমি করলাম কি যে বারো কেজির এই ভরটাকে একটু করে প্রেস করে দিলাম তারপর ছেড়ে দিলে কি হবে সরল সুন্দর স্পন্দন হবে এবং সেটা পর্যায়কাল দেওয়া হচ্ছে দেড় সেকেন্ড এরপর কি করা হলো এই যে বারো কেজির যে ভর এটার উপর আরেকটা ভর আমি চাপাই দিলাম জানি না সেটা ম্যাচ কত এটাই আমার কোয়েশ্চেন যে এম এর ম্যাচ কত যাতে করে দেখা গেল এখন যদি প্রেস করি একটু আসতে দুলবে তার প্রমাণ হচ্ছে এখন দোলনকাল হয়ে গেছে তিন সেকেন্ড স্লো হয়ে গেছে তো কোয়েশ্চেন করছে যে এম এর মান দেওয়া কত তো একটু সতর্ক থাকতে হবে এই অঙ্কটা যেভাবেই করি না কেন মিলবে কিন্তু এই দুটি স্প্রিং কিন্তু প্যারালাল ফলে স্প্রিং গুণাং কিন্তু আর কে নাই ওকে প্যারালাল থাকলে আমরা সিম্পলি কী বলছিলাম কে তুলোটা হবে কে ওয়ান প্লাস কে টু যেহেতু দুইটার মাইনি সমান অর্থাৎ কে প্লাস কে দ্যাট ইস টু কে হবে কিন্তু বর্তমান ভ্যালুটা তাহলে আমরা প্রথম ক্ষেত্রে যখন এম ভরটা আমরা চাপাই নেই তখন হবে টি ওয়ান ইকুয়াল টু টু পাই রুট ওভার এমটা হচ্ছে বারো কেজি ডিভাইডেড বাই কে এর জায়গায় লিখতে হবে টু কে কমন সেন্স এরপর টি টু ইকুয়াল টু টু পাই রুট ওভার বারো না এখন টোটাল ম্যাচ হচ্ছে বারো প্লাস এম কারণ দুইটা লোড চাপানো ডিভাইডেড বাই স্টিল টু কে তাহলে আশা করি পারবো এই দুটার মান দেওয়া আছে এখানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এটা হচ্ছে থ্রি ভাগ দিলে কে কে গাটা চলে যাবে এখান থেকে এমটা বের করে নিয়ে আসতে পারবো বেশ সুন্দর একটা অঙ্ক এটা যে একটা খেলনা গাড়ি নিচে চাকা লাগানো আর এই নিচের যে তলটা দেখতে পাচ্ছ ওটা মসৃণ না ফ্রিকশন আছে এই পাশেও একটা স্প্রিং লাগানো ডানো একটা স্প্রিং লাগানো এবং দুটি আইডেন্টিক্যাল তাদের স্প্রিং ধ্রুবক যথাক্রমে ওই ছয়শ ছয়শই নিউরন বাই মিটার সাম্য অবস্থা থেকে করলাম কি ডান পাশে ফাইভ সেন্টিমিটার চাপায় ছেড়ে দিলাম ফলে কি হবে সরল সন্ধিতে স্পন্দন হতে থাকবে সেই সরল সন্ধিতে স্পন্দন এর পর্যায়কাল কত ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি কত আর এই যে একটু পর কি হবে ঘর্ষণের ফলে তাপ উৎপন্ন হতে থাকবে এবং একটা সময় স্লো হয়ে শেষ হয়ে যাবে তাহলে এই যে উৎপন্ন তাপের পরিমাণটা কত এই হচ্ছে আমাদের কোয়েশন তো অঙ্ক সিম্পল কিন্তু একটু জিনিস খেয়াল করার বিষয় সেটা হচ্ছে এই একটু লক্ষ্য করো আমি যখন এটাকে ডানে চাপাবো তখন আসলে সিচুয়েশনটা দেখতে কেমন হবে দেখতে হবে এরকম যখন এটা ডানে যাবে ডানের স্প্রিংটি স্কুইজড হয়ে যাবে কিন্তু অনেক চাপবে আর যেহেতু ডানে সরতেছে অর্থাৎ বামের স্প্রিংটা কিন্তু স্ট্রেসড বা অনেক প্রসারিত হয়ে যাবে তারপর মাঝখানে ওই গাড়িটা থাকবে তাহলে একটা দারুণ ব্যাপার খেয়াল করো আমি টান দিছি একবার কিন্তু স্ট্রেসড স্প্রিং কোথায় ফিরতে চায় শিথিল অবস্থায় আর কম্প্রেসড স্প্রিংও কোথায় ফিরতে চায় শিথিল অবস্থায় ফলে আসলে রেজিস্টারিং ফোর্স সে কয়টা পাচ্ছে ডাবল ফলে তুমি আশা করছিলাম এখানে কে স্প্রিং গুণাঙ্ক কিন্তু স্প্রিং গুণাঙ্ক আসলে কত টোয়াইস কে তার মানে আমরা আসলে একটা জিনিস দাবি করতেছি সেটা হচ্ছে এই যে কনফিগারেশনটা একই কনফিগারেশনটা যদি আমি স্প্রিং দুটাকে এভাবে রাখতাম দুটি স্প্রিং প্যারালাল তার সঙ্গে একটা গাড়ি নিচে চাকা দেওয়া এবং তাকে তুমি এক্স পরিমাণ সরাইছো সেই ক্ষেত্রে যে ইম্প্যাক্টটা পড়তো এই দুই পাশে থাকতো এক ইম্প্যাক্ট ওকে কারণ এখানে টান দিলেও কি হতো এই দুই স্প্রিংই ব্যাক করতে চাইতো আর এখানে কম্প্রেস করার ফলেও কি হয়েছে কম্প্রেসড স্প্রিংটাও বামে ব্যাক করতে চাই স্ট্রেসড বা প্রসারিত স্প্রিংটাও বামে ব্যাক করতে চাই সো আলটিমেটলি আমাদের প্রথম কোয়েশনের অ্যান্সার আমরা পেয়ে গেছি টি ইকাল টু টু পাই রুট ওভার এম বাই কে লিখতাম সেই জায়গায় লিখতে হবে টু কে এম এর ভ্যালুটা দেওয়া থাকবে কোয়েশন মানে ওই গাড়ির ভর কত এখান থেকে তাহলে টি পাচ্ছ আর টি
তাহলে আমরা এখানে যেহেতু ফাইভ সেন্টিমিটার ছেড়ে দিয়েছি আর ওমেগা আগে ধাপে বের হয়েছে সো আলটিমেটলি আমরা এখান থেকে ম্যাক্সিমাম ভ্যালোসিটি বের করতে পারবো এবার হচ্ছে প্রডিউসড হিট এটা একটু অন্যভাবে ভাবি প্রথমে স্প্রিং এর পুরো শক্তিটাই কী ছিল গতিশক্তি সেই গতিশক্তিটা হারাতে 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 একটা সময় শূন্য হয়ে গেল শক্তি তো হারাইতে পারেন আমরা জানি তাহলে এই গতিশক্তি টোটাল গতিশক্তিটাই আসলে কিসে কনভার্ট হয়ে গেছে ওই ঘর্ষণের কারণে তাপে কনভার্ট হয়েছে তাহলে আমাদের আসলে উৎপন্ন হিট এই কথাটাকে আমরা বলবো ই টোটাল টোটাল এনার্জি আর টোটাল এনার্জি আসলে কি ম্যাক্সিমাম গতিশক্তি যখন কোনো বিভব শক্তি থাকবে না সো হাফ এম ভি ম্যাক্স স্কোয়ার তাহলে ভি ম্যাক্স আগের ধাপে বের হয়েছে ম্যাক্স দেওয়া থাকবে এখান থেকে হিট প্রডিউস আমরা বের করতে পারবো এখানে দেখতে পাচ্ছ যে একটা দেয়ালে পাশ থেকে একটা স্প্রিং দিয়ে আমি একটা ম্যাচকে টেনে ছেড়ে দেবো আর ওই একই ছবিটা একটু ডিফারেন্টভাবে আসছে কীরকম এখানে যেমন দেয়াল থেকে স্প্রিং তারপর হচ্ছে একটা ম্যাচ তারপরে আমরা এর ফোর্স দিচ্ছি এবার তা না কোনো দেয়াল নেই দুই পাশেই হচ্ছে এম ঘরের দুটো বস্তু মাঝে হচ্ছে স্প্রিং দ্বারা তাদের মধ্যে আটকানো দুই পাশে আমি এফ ফোর্সে টান দেবো তো টান দিলে কী হবে প্রসারণ হবে ফার্স্ট কোয়েশন করছে সর্বোচ্চ প্রসারণটা কত তো প্রথম ক্ষেত্রে কত দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কত মজার ব্যাপার হচ্ছে এই দুইটার মধ্যে আসলে কোনো পার্থক্য নেই পার্থক্য নাই কেন যদিও মনে হচ্ছে এখানে স্প্রিং প্রসারিত করতে আমি শুধু একটা ফোর্স দিচ্ছি কিন্তু তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে টান বলের ক্ষেত্রে কখনো একটা হয় না যেহেতু আমি দেয়ালের মধ্যে টান দিচ্ছি অর্থাৎ দেয়ালও টান দেবে দ্যাট ইজ এখানে থার্ড লোন হিসেবে আরেকটা ফোর্স আছে এবং সেটা অবভিয়াসলি এফের সমান ওকে তাহলে এবার যদি দেয়ালটাকে অমিট করে দিই আসলে এই স্প্রিং এর দুই পাশে কয়টা ফোর্স দুইটা ফোর্স যার মান হচ্ছে এফ এই স্প্রিং এর দুই পাশে দুইটা ফোর্স যার মান হচ্ছে এফ অর্থাৎ প্রসারণ দুই ক্ষেত্রেই হবে সেম প্রসারণের ভ্যালুটা হবে আমরা অলরেডি জানি এফ ইকাল টু কে এক্স অতএব এক্স ইকাল টু হবে এফ বাই কে কে হচ্ছে স্প্রিং কনস্ট্যান্ট এবার তাদের দোলনকালটা কত হবে কিংবা ফ্রিকুয়েন্সি অর ওমেগা এবার কিন্তু আমাদের একটু ঝামেলা সেটা হচ্ছে এই পয়েন্টটা হচ্ছে প্রথম স্প্রিং এর জন্য সাম্যাবস্থা দ্যাট ইজ এই পয়েন্টে সে স্থির থাকে আর বাকি জায়গাগুলো অসিলেক্ট করে আর আমাদের এই ক্ষেত্রে হচ্ছে এইটা হচ্ছে সাম্যাবস্থা এইটার দুই পাশ থেকে অসিলেক্ট করা শুরু করে তাহলে একটু দারুণ ব্যাপার খেয়াল করছো স্প্রিং এর যদি অ্যানালজি ভাবি তাহলে এইখানে একটা স্প্রিং এর সাম্যাবস্থা সেখান থেকে এই পুরা স্প্রিংটা ফুল পাক সংখ্যা সেই জায়গায় যদি এবার ভাবে এইটা দেয়াল ডান পাশ ভুলে যাও তাহলে স্প্রিং এর সাইজটা কি অর্ধেক হয়ে গেছে না তা আমরা একটু পরে আরেকটা অঙ্কে শেখাবো একটা স্প্রিং তার কে হচ্ছে স্প্রিং ধ্রুবক তাকে যদি কেটে সমান দুইটা টুকরা করো আর কি তাহলে এক একটার সাইজ কিন্তু ছোট হয়ে গেল তখন তাকে ওই সম পরিমাণটা আরও বেশি কষ্ট লাগবে তার অর্থ হচ্ছে স্প্রিং ধ্রুবকটা আসলে ডাবল হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কীভাবে আমরা পরে দেখবো বাট এতটুকু কমন সেন্স গ্রো করছে অবশ্যই যে দুইটি স্প্রিং এর মধ্যে এখন আসলে আমাদের এফ বলে এটাকে বিশাল একটি স্প্রিং কে টানতেছিলাম এখন সেই এফ বলে অর্ধেক একটি স্প্রিং কে টানতেছি সো অবভিয়াসলি অনেক কষ্ট হবে এবং স্প্রিং ধ্রুবকটা আসলে টু কে হিসেবে অ্যাটিটিউড করবে তাহলে আমাদের টি এ আসলে প্রথম ক্ষেত্রে একদম নর্মাল টু পাই রুট ওভার এম বাই কে প্রথম কেস কিন্তু আমি যদি বি সূত্রের জন্য বলি তাহলে টি ইকাল টু টু পাই রুট ওভার এম বাই কে না টু কে সোটা আরও জোরে অসলেট করবে তো এবার আমরা দেখবো এই একটা স্প্রিং আছে যার স্প্রিং গুণাঙ্ক হচ্ছে কে তো প্রায় এটা খুব পপুলার একটা কোয়েশন এটাকে যদি সমান দুইটা টুকরা করা হয় সেক্ষেত্রে স্প্রিং ধ্রুবকটা বাড়বে কমবে না সমান থাকবে মজার ব্যাপার হচ্ছে বাড়বে এবং এটাও আসলে গ্যাস করা যায় স্প্রিং গুণাঙ্কটা আমরা কীভাবে ডিসাইড করতাম মনে করে দেখো এফ ইকাল টু কে এক্স দ্যাট ইস কে ইকাল টু এফ বাই এক্স তার মানে একটা স্প্রিংকে এক সেন্টিমিটার যদি প্রসারিত করতে চাই সাপোজ এক্স এর ভ্যালু এক তাহলে যত ফোর্স লাগবে বা যত টান দেওয়া লাগবে সেটাই হচ্ছে কে তাহলে এই স্প্রিংটাকে এক সেন্টিমিটার প্রসারিত করতে যে ফোর্স লাগবে তোমার কি মনে হয় এই ছোট্ট স্প্রিংটাকে এক সেন্টিমিটার প্রসারিত করতে আরও অনেক কষ্ট হবে খুবই কমন সেন্স এটাকে যদি আরও অর্ধেক করি সেটাকে এক সেন্টিমিটার প্রসারিত করতে আরও বেশি টান দিতে হবে তাহলে যত বেশি টান দিতে হবে কে এর ভ্যালু আসলে তত তাহলে যেহেতু অর্ধেক করে ফেলছি এটা খুবই কমন সেন্স থেকে আমরা বলতে পারি আসলে শক্তি হয়ে গেছে ডাবল অনেক বেশি টাইট লাগবে তো এটা আমরা একটু ম্যাথমেটিক্যালি অ্যানালাইসিস করি তোমরা প্রায়ই গেস করো যে কে যেহেতু একটা স্প্রিং প্রপার্টি এটা কেন কাটাকাটির উপর ডিপেন্ড করবে ম্যাটেরিয়াল বা উপাদান তো চেঞ্জ হচ্ছে না কিন্তু এইখানে আমাদের ভুলটা স্প্রিং ধ্রুবকটা ম্যাটেরিয়াল প্রপার্টি না একটা জিনিস যেটা আমরা মেনশন করি না সেটা হচ্ছে উপাদানের গুণ এটা হচ্ছে দৃঢ়তার গুণাঙ্ক এটা লিখে রাখো সবাই যে দৃঢ়তার গুণাঙ্ক বা রেজিডিটি মডিউলাস এই জিনিসটা কখনো চেঞ্জ হয় না তো এটার একটা বড় সূত্র আছে সূত্রটা আমাদের মনে রাখতে হবে না আমরা শুধু মনে রাখ
যাতে ইটাটা থাকে কনস্ট্যান্ট যদি এমন হয় পাক সংখ্যা কমে গেছে তাহলে কে বেড়ে যাবে পাক সংখ্যা বেড়ে গেলে কে কমে যাবে তাহলে আমরা একটু হিসাব করি তো ধরি প্রথমে পাক সংখ্যা ছিল এন তখন স্প্রিং গুণাঙ্ক ছিল কে তাহলে গুণফলটা কত থাকতে হবে এন কে পরের বার পাক সংখ্যা হয়ে গেছে এন বাই টু তাহলে তোমরাই বলো স্প্রিং গুণাঙ্ক অবশ্যই কত হতে হবে টোয়াইস কে সো দ্যাট এই দুই দুই বাদ গিয়ে আবারও গুণফলটা থাকে এন কে তাহলে এভাবে আমরা আসলে এখন আর সমান দুই টুকরা করতে হবে না এর চেয়ে বেশি টুকরা করো ভিন্ন অনুপাতে করো সেক্ষেত্রে আমরা বের করতে পারবো সাপোজ একটা ছোট এক্সাম্পল দিই যে এই স্প্রিংটাকে আমি থ্রি অনুপাত টুতে কেটে ফেললাম মানে প্রথম অংশে টুকরা আর দ্বিতীয় অংশে টুকরা সংখ্যার মধ্যে অনুপাতটা হচ্ছে থ্রি টু টু তাহলে প্রত্যেক টুকরার জন্য এবং ইভেন প্রথমটার জন্য এই এন ইন্টু কেটা ধ্রুবক থাকতে হবে তাহলে আমরা এটাকে কীভাবে লিখতে পারি খেয়াল করে দেখো প্রথমে বললাম এন ইন্টু কে একদম আদি অবস্থা যখন কাটি নেই তাহলে এটাকে আমি বললাম ফাইভ এন ইচ্ছা করি কারণ এই টুকরাটাকে আমরা যেহেতু থ্রি অনুপাত টুতে ভাঙছি তাহলে টোটাল টুকরা আমরা ভাবি পাঁচটা তার তিনটা নিচে বামপক্ষ আর দুইটা টুকরা নিচে ডানপক্ষ তাহলে আমি প্রথম ক্ষেত্রে লিখলাম ফাইভ এন ইন্টু কে প্রথমটার জন্য লিখবো টুকরা প্রথম টুকরার জন্য লিখবো থ্রি এন ইন্টু কে ওয়ান দ্বিতীয় টুকরার জন্য লিখবো টু এন ইন্টু কে টু তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এখান থেকে তোমাদের এমনি ইন্টুইটিভ গেস কি বলে এই ছোট্ট টুকরাটার শক্তি হবে সবচেয়ে বেশি তার তুলনায় এটা হবে আর একটু কম কিন্তু দুইটারই শক্তি হবে প্রথমটার চেয়ে অনেক বেশি প্রথমটার গুণাঙ্ক কত ছিল কে ছিল এটার কিছু একটা গুণাঙ্ক আসবে এটার কিছু একটা গুণাঙ্ক আসবে বাট অবভিয়াসলি এটার গুণাঙ্ক হবে এটার চেয়ে বড় তো আমরা দেখে আসি কিনা কে ওয়ান প্রথমটার জন্য এইকালটা আসবে ফাইভ এন কে ডিভাইডেড বাই থ্রি এন তাহলে এন এন কাটা ফাইভ কে ডিভাইডেড বাই থ্রি ফাইভ বাই থ্রি একের চেয়ে বড় তাহলে বোঝা যাচ্ছে এটা মেইন যে স্প্রিং গুণাঙ্কটা ছিল কে তার চেয়ে বড় এটুকু আমরা মানতে পারছি কোনো সমস্যা নেই এবার দেখি দ্বিতীয় যেটা সেটা কি এর চেয়ে বড় কিনা তাহলে টু এন কে টু তাহলে কে টু ইকাল টু ফাইভ এন কে ডিভাইডেড বাই টু এন তাহলে ফাইভ বাই টু ইন্টু কে তাহলে পাঁচকে তিন দিয়ে ভাগ দিয়েছিলাম এবার পাঁচকে দুই দিয়ে ভাগ করছো তাহলে অবভিয়াসলি ভাগ ফলে এক্ষেত্রে বড় তার মানে কে টুটা কে ওয়ানের চেয়ে বড় আর দুইটাই কে এর চেয়ে বড় যেটা হওয়ার কথা ছিল তো আমাদের আজকের পি ফোরের বাকি অংশ সেটি হচ্ছে তরঙ্গ তো এই তরঙ্গের মধ্যে কি কি বিষয় ইনক্লুডেড তা হচ্ছে অগ্রগামী তরঙ্গ তার একটা রাশিমালা আছে স্থির তরঙ্গ টানাতারে আর কম্পন ওটার একটা সূত্র আছে বিট তীব্রতা লেভেল এবং তীব্রতা একটা রাশিমালা তো আমরা আমরা যেহেতু মোটামুটি অ্যাডমিশনের জন্য প্রিপেয়ার্ড বা অ্যাডমিশনের জন্য যেহেতু এই কোর্সটা করা তো অত ডিটেলে যাবো না কিন্তু প্রত্যেকটা সূত্রের পরিচয় একটি ডিটেল যাব কারণ পরিচয়গুলো জানা থাকলে তোমাদের অঙ্কে অ্যাপ্লাই করতে অনেক সুবিধা হবে তো প্রথমেই আমরা দেখব অগ্রগামী তরঙ্গের একটা যে ইকুয়েশন আছে সেটার কোন টার্ম কি মিন করে ওকে এবং কোনো প্রকার কনফিউশন যাতে কারো না থাকে কারণ আমরা অনেকেই জানি যে সরল সন্ধিতে স্পন্দনে ও এরকম একটা গ্রাফ আছে আবার ওয়েভের ক্ষেত্রে একই রকম গ্রাফ তো দুইটার মধ্যে অবশ্যই একটা বেসিক ডিফারেন্স আছে আমরা সেখান থেকেই শুরু করতে আমরা যদি সরল সন্ধিতে স্পন্দনের রাশিমালার কথা একটু চিন্তা করি ওপরে এক্স ছিল তোমাদের যাদের মনে আছে যে আমরা আগের এতেই করেছিলাম এক্স ইকাল টু এ সাইন ও মেগা টি প্লাস ডেলটা তো আমরা জাস্ট এক্সটাকে ওয়াই আকারে লিখি তাহলে আমাদের এই দুই চ্যাপ্টার একটা সাদৃশ্য থাকবে ওকে তাহলে ওপরে রাখতেছি ওয়াই আর নিচে হচ্ছে সময় সময়ের সাথে সাথে ওই সরল সন্ধিতে স্পন্দনকারী কর্নাটার কোন কোন অবস্থান সেটা আমরা মেনশন করতেছি তাহলে গ্রাফটা ছিল এরকম সাইনো সাইডাল ওকে আর একইভাবে এখানে সময় না এখানে হচ্ছে দূরত্ব আমরা স্মরণ বলব না আমরা বলবো দূরত্ব আর ওপরে থাকবে স্মরণ ওয়াই কোর থেকে স্মরণ সমাবস্থা থেকে আর কেমন স্মরণ উলম্ব স্মরণ মানে ওয়াই অ্যাক্সেসের স্মরণগুলো হবে তো এটার চেহারাও দেখবো এরকম কিন্তু আমরা বলবো নিচে হচ্ছে একটা ওয়েভের ইকুয়েশন বা ওয়েভের গ্রাফ কিন্তু ওপরেরটাকে বলি একটা পার্টিকুলার গ্রাফ যেটা হচ্ছে সিম্পল হারমোনিক মোশন বা পর্যাবৃত গতি যেটা সরল সন্ধিতে স্পন্দন শো করে তো গ্রাফের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই কিন্তু তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি কীভাবে যে কোনটা কোন গ্রাফ তো আমরা এটার জন্য একটু মনে রাখবো যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে একটা ওয়েভ ফর্ম করতে অবশ্যই অবশ্যই অ্যাটলিস্ট দুইটা কণা তো থাকবেই অ্যাটলিস্ট দুইটা কণা কারণ আমরা ওয়েভের ক্ষেত্রে খুব পপুলার তিনটা টার্ম আছে ওয়েভের বেগ ওয়েভের ফ্রিকুয়েন্সি ওয়েভের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এই তিনটা টার্ম মিলাই যে আমরা ফ্রিকুয়েশন লিখতাম মনে করে যে ভি ইকাল টেফ ল্যামডা যেখানে ভি ফোর ভেলোসিটি দ্যাট ইস এক সেকেন্ডে সে কত দূর যায় ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে এক সেকেন্ডে কয় বার পূর্ণ কাপে আর ল্যামডা হচ্ছে দুইটা সমদশা সম্পন্ন করার মধ্যে গ্যাপ তাহলে এখানে কথা প্রসঙ্গে আমরা ল্যামডার পরিচয় দিয়ে দি
যে এই যে এই অক্ষরটাকে এক্স অ্যাক্সিসটাকে তোমরা ভাববো হচ্ছে সেট হচ্ছে ওই যে সাগর বা নদীর পানির সারফেসটা তাহলে পানির সারফেসের উপর কি থাকে প্রচুর পরিমাণ পানির অণু তাহলে আমরা সেই জিনিসগুলোকে এভাবে ভাবতেছি যে এখানে প্রচুর পরিমাণে পানির মালিকুল আছে তো যদি এই মোমেন্টের কথা চিন্তা করি কোনো একটা পার্টিকুলার মোমেন্ট এখন বাজে সাপোজ তিনটা তিরিশ কোনো একটা সার্টেন টাইম এই টাইমে প্রত্যেকটা কোনো অবস্থান যদি একটু চেক করি তাহলে প্রত্যেকটা কণা কিন্তু এখন এই যে ব্ল্যাক যে কার্ভটা ওই কার্ভের ওই পয়েন্টগুলোকে ডিনোট করতেছে কণাগুলা তার মানে আমি যদি জানতে চাই এই কণাটা এখন কোথায় ওই বরাবর নিচে যাবো ব্ল্যাক ডটের যে কার্ভটা ওইখানে আমরা প্লট করলে বুঝতে পারবো কণাটা এই মোমেন্টে কোথায় আছে কিন্তু একটা মজার ব্যাপার সেটা হচ্ছে এই কণাটা আর এই কণাটা এর কিন্তু কয়েক ডিফারেন্ট আই মিন এ আছে এক্স ইকুয়াল টু সাপোজ পয়েন্ট জিরো ওয়ান মিটার দূরত্বে এ আছে সাপোজ এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ মিটার দূরত্বে তার মানে এক একটা সার্টেন দূরত্বে এক একটা কণা ওকে তার মানে এটা অবশ্যই মনে রাখবো আমি বললাম একটা কণার এক্স ফাইভ সেন্টিমিটার তাহলে বুঝে ফেলতে হবে আমি একটা নির্দিষ্ট কণার কথা বলতেছি কারণ ফাইভ সেন্টিমিটার দূরত্বে একটা এবং কেবলমাত্র একটাই কণা আছে সেই কণাটা এই যে সাপোজ ফাইভ সেন্টিমিটার দূরত্বে এই কণাটার কথা আমি বলতেছি একটু শেয়ার সেই কণাটা কখনো এখানে থাকতে পারে কখনো এখানে থাকতে পারে আপ অ্যান্ড ডাউন বিভিন্নভাবে হতে পারে তাহলে বোঝা যাচ্ছে গতিটা কেমন আপ অ্যান্ড ডাউন বা টু অ্যান্ড ফ্রো মোশনটা কাকে বলে সরল ছন্দিতে স্পন্দন যেটা আমরা আগের চ্যাপ্টারে পড়ছি সরল ছন্দিতে স্পন্দন এবং ওয়েভ কেন আমরা একটা লেকচারের মধ্যে আনতেছি এর কারণ হচ্ছে সরল ছন্দিতে স্পন্দন একটা গতি নিয়ে আলোচনা করতেছে একটা পার্টিকুলার আর সেরকম অসংখ্য পার্টিকুলার যদি আপ অ্যান্ড ডাউন করতে থাকে সময়ের সাথে সাথে তাহলে আমরা যে মোশনটা দেখতে পাই এটাকে বলে ওয়েভ তাহলে আমরা এখন ওয়েভের ইকুয়েশনটা দেখবো এবং তার বিভিন্ন প্যারামিটারগুলোর সাথে সরল ছন্দিতে স্পন্দনের পার্থক্যটা কী ছিল এটা একটু বোঝার চেষ্টা করব। তো আমাদের এই চ্যাপ্টার পড়ার সময় যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ইকুয়েশনটা সেটা হচ্ছে অগ্রগামী তরঙ্গী সমীকরণ তো ইকুয়েশনটা বলতে প্রত্যেক প্যারামিটার পরিচয়গুলো আগে বলতেছি এ হচ্ছে বিস্তার বিস্তার কি কোনো একটা কণা সাম্যাবস্থা থেকে এই লাইনটার নাম হচ্ছে আমাদের সাম্য অবস্থা বা সাম্য লাইন সেই লাইন থেকে যে কোনো একদিকে এদের উপরে অর নিচে যে কোনো একদিকে সর্বোচ্চ যত দূর যেতে পারে তার মানে আমাদের গ্রাফ অনুসারে এই হাইটটুকু হচ্ছে বিস্তার এ ওকে আচ্ছা একটু মজার ব্যাপার আমরা একটু পরেই বলবো এই এর একটা কার মতো হবে এক্স এর একটা কার মতো হবে কিংবা ভেলোসিটির একটা কোন পদ্ধতিতে হবে সেইগুলো আমরা একটু অ্যানালিসিস করবো তার আগে পরিচয়গুলো জেনে নিই ল্যামডা ল্যামডার পরিচয় হচ্ছে পরপর দুইটা সম দশা সম্পন্ন কণার মধ্যে পার্থক্য দূরত্ব তাহলে এই যদি একটা কণা হয় দেখতে মনে হচ্ছে এই কণাটা তো একই জায়গায় এরা কিন্তু সমদশা না কারণ এই কণাটা একটু পর উঠতে চায় এ কিন্তু নামতে চায় কিন্তু এই কণাটা আর এই কণাটা কিন্তু সমদশা সম্পন্ন কারণ এ আছে এখন এই পয়েন্টে এক্স্যাক্টলি এও আছে এই পয়েন্টে এর ইমিডিয়েট পরে সে নামার চেষ্টা করবে এর ইমিডিয়েট পরেও কিন্তু সে নামার চেষ্টা করবে সো আলটিমেটলি আমরা বলতে পারি এরকম দুটো সমদশা সম্পন্ন কণার মধ্যবর্তী দূরত্বটি হচ্ছে ল্যামডা এরকম যে কোনো ক্ষেত্রে হতে পারে এই যে ক্রেস্ট কিংবা এরকম ট্রাফ এইগুলোই কিন্তু না যে কোনো পয়েন্ট এই পয়েন্টটা যদি নাও তাহলে এই পয়েন্ট নিয়ে কাজ করতে হবে এদের মধ্যে গ্যাপ হবে ল্যামডা সমদশা সম্পন্ন বা একই অবস্থা সম্পন্ন হলে আমরা বলবো মাঝখানে গ্যাপটা হচ্ছে ল্যামডা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এবার দেখো ভি এই ভি এর পরিচয় হচ্ছে তরঙ্গের বেগ এটা একটু স্পেশালি মনে রাখতে হবে এই জন্য যে তরঙ্গের বেগটা কনস্ট্যান্ট আমরা যত কিছু আলোচনা করব সেখানে তরঙ্গের বেগ পরিবর্তিত হবে না এবং আমার ছবিতে তাকিয়ে দেখো আমরা এখানে একটা ডিরেকশন দেখাচ্ছি এই হচ্ছে তরঙ্গের বেগের দিক ডান দিকে যাচ্ছে মানে এরকম একটা ওয়েভ আপ অ্যান্ড ডাউন তো থাকবে কিন্তু পুরো ওয়েভটা যাচ্ছে কোন দিকে বাম থেকে ডান দিকে ওকে যদি এই হয় সিচুয়েশন তখনই আমরা ইকুয়েশনটা এমন লিখব আর যদি কখনো দেখি ওয়েভটা ডান দিক থেকে বাম দিকে অ্যাপ্রোচ করতেছে তখন আমাদের চিহ্নের চেঞ্জটা হবে কি আগে যে কোয়ার্ডিনেটগুলোকে ডান দিকে বলতাম মানে এক সবকে ধনাত্মক দিক সেগুলো হয়ে যাবে সব বাম দিকে মানে এটা মূল বিন্দু হলে সেগুলো সব বাম দিকে বা ঋণাত্মক দিকে হবে তাহলে আমি কি বলতে পারি এ সাইন টু পাই বেলে আমরা ভিটি মাইনাস মাইনাস এক্স মাইনাস এক্স তার মানে এখন এই পাশে মূল লক্ষ্য যদি এরকম করে যেত মূল বিন্দু থাকতে এই পাশে বাম দিকে অ্যাপ্রোচ করতেছে সো আলটিমেটলি যদি এখানে মাইনাস এক্সের জায়গায় এই মাইনাস মাইনাস দ্যাট ইস প্লাস এক্স থাকতো এ এস সাইন টু পাই বাই ল্যামডা ভিটি প্লাস এক্স এই সিচুয়েশন থাকলে বুঝতে হবে আমার ওয়েভটা অ্যাপ্রোচ করতেছে ডান দিক থেকে বামে আর যদি উপরের ইকুয়েশনটা লিখি তাহলে বুঝতে হবে ওয়েভ অ্যাপ্রোচ করতেছে বাম দিক থেকে ডান ওকে এটা লক্ষ্য রাখবো প্রথমে লক্ষ্য করি এক্সের পরিচয় কি আর ওয়াইয়ের পরিচয়টা কি এক্সের পরিচয় হচ্ছে এখানে যে এটা এটাকে আমরা ধরবো যে একটা আগে বলছি
তাহলে বুঝতে হবে কণা একটাই এই যে তিন সেন্টিমিটার দূরে এটার কোনো চেঞ্জ নেই একটাই কণা মাত্র সে আপ ডাউন করতেছে মানে পুরো পুরি সরল সুন্দর স্পন্দন চ্যাপ্টার যেমন ছিল একটা কণা নিয়ে আলোচনা এখানেও তাই বাট যদি বলি না এক্স অনেকগুলো মান গ্রহণ করতে পারে তাহলে বুঝতে হবে আমি কখনো এই কণার কথা বলতেছি কখনো ডানের কণা কখনো বামের কণা তার মানে বুঝতে হবে আমি অনেকগুলো কণার কথা বলছি সো এক্স যদি ভেরিয়েবল হয় বুঝতে হবে অনেকগুলো কণার কথা বলতেছি এক্স কনস্ট্যান্ট হলে একটা সিঙ্গেল কণার কথা বলতেছি ভি হলো এস কনস্ট্যান্ট এ হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ওকে আমরা এখানে কোনো ড্যাম্পিং আলোচনা করবো না ড্যাম্পিং বলতে বোঝা যাচ্ছে এই ওয়েভটা কখনো কাঁপতে 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 ফ্ল্যাট হয়ে যাবে আমরা ধরে নিচ্ছি যতদিন আসে এই সবসময় একই বিস্তারে কাঁপতে থাকবে ওই এনার্জির কোনো প্রবলেম হয় না বা যে কোনো বাধার কারণে সে ড্যাম্প থাকবে না আর এদিকে আরও একটা বিষয় খেয়াল করার জিনিস সেটা হচ্ছে এমনি জাস্ট মনে রাখার জন্য টাইম টাইমটা তো অবভিয়াসলি ভেরিয়েবল কিন্তু টাইম যদি কনস্ট্যান্ট বলি তার অর্থ কি টাইম কনস্ট্যান্ট বলার অর্থ হচ্ছে একটা পার্টিকুলার ইনস্ট্যান্টে কোনো একটা মোমেন্টে তিনটা তিরিশ মিনিট তিনটা চৌত্রিশ মিনিট এই সময় তার মানে আমি একটা ওয়েভ যাচ্ছে সামনের দিকে অ্যাপ্রোচ করে চলে যাচ্ছে কোন একটা মুহূর্তে তুমি ছবি তুললে স্টিল পিকচার তাহলে এই যে কোনো একটা মুহূর্তের ছবি তুললে তার মানে তুমি টাইমটাকে ফিক্স করে দিচ্ছ ওই পার্টিকুলার টাইমে সকল এক্সের সকল ওয়াইগুলো জানতে পারবো মানে কোন এক্সে অবস্থিত কোন কণা কোন অবস্থানে আছে সো কোন কণা এক্স সেই কণা কোথায় আছে ওয়াই মনে থাকবে কোন কণা বা পরিচয় যদি ইন্ডিকেট করতে চাও এক্স দিয়ে পরিচয় দেবো সেই কণা এখন কোথায় আছে সেই ডিস্টেন্সগুলো হচ্ছে ওয়াই তাই উপরেরটাকে বলবো আমরা স্মরণ সে সাম্য অবস্থা থেকে কতটুকু উপর বা নিচে সরছে এটা সরতে পারে সে সামনে থাকবে কখনো বিস্তারে থাকবে মাঝামাঝি থাকবে কখনো বাট এইগুলোকে আমরা বলবো দূরত্ব এগুলোর কখনো চেঞ্জ হবে না মানে যে যে অবস্থানে বসে আছে সে সেখানেই থাকবে ওকে এবং এটা আমরা বোধহয় অলরেডি জানছি সেই যে অনু দৈর্ঘ্য এবং অনুপস্থ যখন পড়তা তখন মনে পড়ে কণাগুলো খালি স্থানচ্যুত হয় না উপরে আর নিচে আপডাউন করে নিজের জায়গায় থেকেই তাই এই যে নিজের জায়গাটাকে ফিক্স রেখে শুধু উপরে এবং নিচে যেতে থাকবে ডান বাম করতে পারবে না এটা কিন্তু আমরা বলতেছি অনুপ্রস্থের ক্ষেত্রে ওকে তো এবার আমরা একটা ছোট ব্যাপার জানতে হবে সেটা হচ্ছে একক নিয়ে অনেকে ঝামেলায় পড়ে আমরা প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়াল ইন্ডিকেট করে দিচ্ছি ল্যামডা ভি এক্স ওয়াই আর এ কোনটা ইউনিট কেমন হবে প্রথম কথা ওয়াই এর একক যাই হোক যাই হোক বলতে এসআই একক হোক সিজিএস একক হোক যাই হোক সেটা যাই হোক না কেন সেটা হবে এর একক বা এর একক হবে ওয়াই এর একক কারণটা কি কারণ হচ্ছে একটু খেয়াল করে দেখো এই পুরোটা কিন্তু সাইন থিয়েটার তো সাইন থিয়েটার তো একটা পার্টিকুলার অ্যাঙ্গেল আর অ্যাঙ্গেলের তো আসলে কোনো একক নেই যতই মুখে বলি রেডিয়ান আসলে তো ওটা একক না চাপ বাই বাসর তো আসলে সমান এককের কাটাকাটি তাহলে আসলে এ যদি মিটার হয় ওয়াইও মিটার এ যদি সেন্টিমিটার হয় ওয়াইও সেন্টিমিটার ওকে তার মানে বুঝতে পারতেছি একক যাই হোক ওয়াই এর একক আর এ এর একক সেম আবার খেয়াল করে দেখো এখানে ল্যামডা এখানে ভি বা এখানে এক্স আর এই সাইনের এই পুরো অংশটা হচ্ছে একটা অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেলের কোনো একক নেই তাহলে আমি কি বুঝতে পারতেছি যে টু পাই বাই ল্যামডা ভিটি মাইনাস এক্স এই ওভারঅল জিনিসটা কোনো একক থাকতে পারে না তার সিম্পল ব্যাপারটাও খেয়াল করো এক্স বা ভিটি এগুলো কি এক একটা দূরত্ব না সেই দূরত্বকে আমরা ল্যামডা দিয়ে ভাগ করছি তার মানে আরেকটা দূরত্ব দিয়ে ভাগ করছি সো আলটিমেটলি এরা একক বিহীন কিন্তু ল্যামডারও একক আছে এক্সেরও একক আছে কিন্তু ওভারঅল হতে হবে একক বিহীন কীভাবে পসিবল পসিবল এভাবে এক্সের একক যদি সে মিটার হয় তাহলে অবশ্যই ভেলোসিটি হতে হবে মিটার পার সেকেন্ড এবং অবশ্যই অবশ্যই ল্যামডা হতে হবে মিটারে যাতে করে এই ল্যামডা এক্স এরা কাটা যায় মিটার এইখানে ল্যামডার মিটার কাটা যায় আবার এটা যদি হয় সেন্টিমিটারে তাহলে অবভিয়াসলি বাকিগুলো হতে হবে সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড এটা হতে হবে সেন্টিমিটারে সো আশা করি বুঝতে পারতেছ যে ভেলোসিটি ল্যামডা এক্স এগুলোর ইউনিট একই রকম হতে হবে কিন্তু যেহেতু সাইনের সাথে এ কিংবা ওয়াইয়ের কোনো সম্পর্ক নেই কারণ সাইন থিয়েটার একক নিজের মধ্যেই থাকবে ওর ওভারঅল কোনো একক থাকবে না তাহলে আমরা এতটুকু শেয়ার এক্সের একক যদি সেন্টিমিটার হয় তাহলে বাকিগুলো সেন্টিমিটার বলতে ভি আর ল্যামডার একক সেন্টিমিটারের কিন্তু ওয়াই এবং এ তখন কিন্তু মিটারে হতে পারবে কোনো সমস্যা নেই ওয়াই মিটার হলে এটাও তখন মিটারে তো কোয়েশ্চনে এক্স কীসে দেওয়া আসছে ওয়াই কীসে দেওয়া আসছে এগুলো মনে রাখবা আর যদি একান্তই না থাকে তাহলে এসআই ইউনিট লিখে দিবা পাশে হুম যদি মেনশন না করা থাকে আর একটি ইম্পর্টেন্ট টপিক হচ্ছে পথ পার্থক্য এবং দশা পার্থক্যের মধ্যে রিলেশনটা সাপোজ একটা ওয়েভের উপর এই এ একটা পয়েন্ট এ প্রাইম আর একটা পয়েন্ট তাহলে যেহেতু একটা ওয়েভের দুইটা ভিন্ন অবস্থানে আছে আমরা তাহলে অবভিয়াসলি দুইটা ভিন্ন এক্স তার অর্থ হচ্ছে অবশ্যই দুইটা ভিন্ন কণা তাহলে এ বি এ প্রাইম এই তিনটা কিন্তু অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন কণা কিন্তু এ এবং এ প্রাইমের মধ্যে একটা চমৎকার রিলেশন হচ্ছে এ
তারা আসলে নিজে জায়গায় দাঁড়িয়ে এক একটা সরল ছন্দিতে স্পন্দন ফলো করতেছে তো সরল ছন্দিতে স্পন্দনের সময় অবশ্যই আমরা জেনে ফেলছি যে সরল ছন্দিতে স্পন্দনকারী যে কোনো কণাকে আমরা এরকম একটা কাল্পনিক বৃত্তের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি কাল্পনিক বৃত্তের মধ্যে একটা কাটা থাকবে সেই কাটাটা ওমেগা কৌনিক বেগে ঘুরতে থাকবে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো এই কাটাটা যদি যাত্রা শুরু করে তাহলে এরকম পাশেই ইমিডিয়েট পাশেই আরও অনেক কণা আছে না এই যে আরও সামনে আরও অনেক 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 কণা আছে তাহলে কাটার পরিমাণ আর একটা না যেটা আমাদের সরল ছুটিতে স্পন্দন চ্যাপ্টারে কাটা ছিল একটা এখানে কাটার সংখ্যা কিন্তু এরকম বলতে গেলে অসংখ্য আমি রাখলাম না ইমিডিয়েট পাশের কণাগুলো প্রত্যেকটা যদি আঁকতে যাই তাহলে অসংখ্য কাটা এখন এই কাটাটার এই কাটাটার এর মধ্যে গ্যাপটা কত একটু হিসাব করে দেখি আমরা ইমিডিয়েট যদি একটু পরের কণাই হতো তাহলে তাদের মধ্যে একটা গ্যাপ থাকতো এরকম নব্বই ডিগ্রি একটা গ্যাপ থাকতো যে আমি যদি ঘুম ভাঙানোর কথা চিন্তা করি যে তরঙ্গ হচ্ছে এমন একটা কিছু যে প্রত্যেকটা কণা ফ্ল্যাট ছিল তার উপর দিয়ে তরঙ্গ নামের একটা কিছু ডিস্টারবেন্স আসছে ফলে এরা এরকম আপডাউন করতে বাধ্য হচ্ছে কিন্তু সেই ডিস্টারবেন্সটা প্রথম পাইছে কে সবচেয়ে বামের কণা কারণ তরঙ্গটা বাম থেকে ডানের দিকে যাচ্ছে এই ডিস্টার্ব করতে করতে সে আপডাউন যতক্ষণে করবে ততক্ষণে বাকিদের ঘুম ভাঙতেছে এ ততক্ষণে ঘুম ভেঙে অনেকবার উদ্বাস করে ফেলছে ততক্ষণে এ মাত্র ঘুম ভাঙলো সো আমি সবসময় বলবো এভাবে যখন বাম থেকে ডানে যাচ্ছে তখন বামের দশাগুলো বামের যে কণা বামের কণার দশা বা দশা কোন বলবো যেন তো ফিজিক্সের দশা বলতে ডেল্টা বা ওমেগা টিকে বুঝবো দশা কোন কাদের চেয়ে বেশি ডানের চেয়ে বেশি ওকে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা তাহলে আমি কি দাবি করতে পারি এইখানের যে দশাটা তার দিক চেয়ে একটু কম আরও কম আরও কম সামনে অনেক কম কারণ এর ঘুম ভেঙে সে আপ ডাউন অনেকবার চারবার করে ফেলছে হয়তো ততক্ষণে এ মাত্র একবার টের পাইল যে ওয়েভ আসছে সো আমি এটা অবশ্যই দাবি করতে পারি এই এ বিন্দুতে যে কাটাটা আর এ প্রেম বিন্দুতে যে কাটাটা তাদের মধ্যে একটা বিশাল গ্যাপ গ্যাপটা হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি তার মানে এ যখন কমপ্লিট একবার আপ অ্যান্ড ডাউন করে ফেলছে ততক্ষণে এই এ প্রাইম মাত্র জানতে পারল তার মানে এ দৌড়ে দৌড়ে একদম এই পয়েন্টে চলে আসছে ততক্ষণে এই এ প্রাইমের ঘুম ভাঙলো একটু ভেবে দেখো প্রথমে এর ঘুম ভাঙছে এবং সে যাচ্ছে 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 ক্রস করে যে এই পয়েন্টে আসলে ততক্ষণে দুজনে একসঙ্গে যাত্রা শুরু করছে এই কথাটাকে আমরা বলি এ এবং এ প্রাইম সম দশে আসছে কিন্তু তার মানে এই না যে তারা আসলে তাদের মধ্যে কোনো গ্যাপ নেই গ্যাপটা হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি ফলে মনে হচ্ছে তারা একই সঙ্গে যাত্রা শুরু করছে কথাটা কিভাবে বলি তোমরা যখন ছোটোবেলায় ম্যাথ করতা এরকম থাকতো না যে একটা কাজ একজন লোক পারে চার দিনে আর একজন লোক পারে তিন দিনে একই তো কমন সেন্স কার এফিসিয়েন্সি বেশি যে তিন দিনে পারে সে দ্রুত কাজটা করতে পারে কিন্তু আমরা অঙ্কটা চাইতাম না যে কতদিন পর দুইজনে একত্রে কাজটা সম্পন্ন করবে তাহলে আমরা এরকম যে বারো দিনে লসাকু করে বলতাম যে বারো দিনে তারা একত্রে কাজটা করবে আসলে কি বোঝায় বোঝায় এরকম যে চার দিন পরে তার কাজটা শেষ হবে আর তিন দিন পরে কাজটা শেষ হবে কখনোই তো তারা একত্রে নেই একজনের কাজে অল্প একটু বাকি আছে একজনের কাজে একটু বেশি বাকি আছে কিন্তু বারো দিন পর গিয়ে তাদের কাজ একটা ফিনিশড হবে তাহলে মনে হচ্ছে কি ব্যাপার বারো দিনে যদি তারা একসঙ্গে কাজটা করে ফেলে তাহলে তাদের এফিসিয়েন্সি যে আলাদা কিভাবে বুঝবো কোয়াইট কমন যে চার দিনে পারে আর যে তিন দিনে পারে তাদের কাজের পরিমাণ কিন্তু সেম হবে না সে চার দিনে যেহেতু একটা কাজ শেষ করে তাহলে এতক্ষণে সে তিনটা কাজ কিন্তু করে ফেলছে তিন চার বারো মানে প্রথম একটা কাজ শেষ দ্বিতীয় আরেকটা কাজ শেষ থার্ড আরেকটা কাজ শেষ বাট যে তিন দিনে পারে সে দেখো কয়টা কাজ করছে চারটা কাজ করছে ফলে এ থার্ড কাজের পর এবং এ ফোর্থ কাজের পর যে আবার তারপরে কাজটা একসঙ্গে শুরু করবে এর মানে কে এই যে আসলে তাদের এফিসিয়েন্সি সেম ওটাই তার না মানে একসঙ্গে শুরু করছে যাত্রাটা তাহলে একইভাবে এ অনেক আগেই তার ঘুম ভেঙে গেছে ঘুম ভেঙে উঠবস করে দাঁড়ানো শুরু করছে আর এ মাত্র টের পাইছে যে একটা ভূমিকম্প আসছে আমাকে দাঁড়াইতে হবে তাহলে দুইজনই তাকায় যদি দেখি তাহলে ভাববো যে দুইজনই কে আসলে দাঁড়ানো শুরু করছে কিন্তু কেউ জানবে না যে সে আসলে কি একবার উপাস করে ফেলছে তো এই তিনশো ষাট ডিগ্রি হচ্ছে সেই জিনিস যা বুঝিয়ে দেবে না এর ঘুম অনেক আগেই ভাঙছে এবং সে একটা কমপ্লিট যাত্রা শেষ করে ফেলছে এ মাত্র শুরু করলো ওকে একটু ডিটেলি বললাম তো হোয়াট এভার আমি বলতে পারি সম দশা সম্পন্ন দুইটা কণার মধ্যে আসলে এই বৃত্তের ক্ষেত্রে অ্যাঙ্গেলের পার্থক্য বা দশা পার্থক্য হচ্ছে কত ডিগ্রি তিনশো ষাট ডিগ্রি বা ফিজিক্সে বা ব্যথ আমরা সবসময় রেডিয়ানে বলি টু বাই রেডিয়ান তাহলে আমি কি দাবি করতে পারি না এই বরাবর তাদের দূরত্ব বা পথের পার্থক্য কত এ কিন্তু ওখানে যায়নি এদের এমনিতেই পথের পার্থক্যটা কত পথের পার্থক্য হচ্ছে ল্যামডা তাহলে আমি বলতে পারি পথ পার্থক্য যদি ল্যামডা হয় তাহলে দশা পার্থক্য হয় টু বাই বা তিনশো ষাট ডিগ্রি ওকে
আর দশা পার্থক্য এদের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে দশা পার্থক্য সমান পথ পার্থক্য ইন টু টু পাই বাই ল্যামটা যেটাকে আমরা লিখি সাপোজ ডেল্টা ফাই দশা পার্থক্য হবে টু পাই বাই ল্যামটা ইন্টু এক্স বা ডেল এক্স ডেল এক্সটা হচ্ছে দুইটা কর্নার মধ্যে পথের পার্থক্য টুকু কত সিম্পল অঙ্ক দিয়ে আমরা শুরু করতেছি এটা টিউনিং ফর যার ফ্রিকুয়েন্সি দেওয়া হচ্ছে চারশো আশি হার্জ বাতাসের শব্দের বেগ তিনশো তিরিশ মিটার পার সেকেন্ড এবং এটা অনেকবার কাঁপতেছে সাপোজ কাঁপা কাপের ফলে এই বিন্দু থেকে শব্দ এই আমার টানে এসে পৌঁছলো ততক্ষণে শব্দ দুশো বিশ মিটার অতিক্রম করে ফেলছে কোয়েশন হচ্ছে টিউনিং ফর কে তাহলে কতবার কাঁপছিল তো যেহেতু ফ্রিকুয়েন্সি ল্যামডা ভেলোসিটির মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে সে কারণে আমরা বলতে পারবো যেহেতু এত দূরত্ব সে ক্রস করছে তাহলে কতবার কাঁপছে কিভাবে ল্যামডার পরিচয় কি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ঠিক এভাবে মনে রাখবো না মনে রাখবো একবার কাঁপলে কত দূরে যে ল্যামডা সবসময় এভাবে মনে রাখবো একবার কাঁপলে কাঁপলে বললে আমরা পূর্ণ কাপ কোন বোঝাবো মানে এ থেকে গিয়ে আবার এতে ফিরে আসা একবার কাঁপলে কত দূর যে শব্দ এই হচ্ছে ল্যামডার মিনিং তাহলে আমাদের এই তথ্যটা লাগবে ল্যামডা কিভাবে বের করবো ভি সমান আমরা জানি এফ ল্যামডা সে বিখ্যাত কথা একবার কাঁপলে যায় ল্যামডার দূরত্ব অর্থাৎ এফবার কাঁপলে যায় এফ ল্যামডার দূরত্ব এফবার কাঁপে এক সেকেন্ডের আর এক সেকেন্ডের যত দূর যায় তারই নাম হচ্ছে বেগ তো এখানে বেগ দেওয়া আছে সবই দেওয়া আছে তাহলে ভি বাই এফ করে আমরা পেয়ে যাচ্ছি ল্যামডাটার ভ্যালিউ বেগ হচ্ছে থ্রি থার্টি আর ফোর এইটি হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি তাহলে এটা সলভ করে ল্যামডাটা পাচ্ছি এখন ল্যামডা যায় একবার কাঁপলে যেহেতু কয়বার কাঁপতে চাই সেটাই আমরা বের করবো ল্যামডা যায় একবার কাঁপলে অতএব আমাদের কত দূরে গেছে টু টোয়েন্টি মিটার টু টোয়েন্টি মিটার যায় কত দূরে ওয়ান বাই ল্যামডা ইন্টু টু টোয়েন্টি এতবার কাঁপলে এই হচ্ছে অ্যান্সার অগ্রগামী তরঙ্গে সমীকরণ সংক্রান্ত আর একটা সুন্দর প্রবলেম যে ওয়াই কল কে এটিএপের একটা ইকুয়েশন দেওয়া থাকবে এবং চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে আসলে এটা অগ্রগামী তরঙ্গে সমীকরণ কেন একটা আমরা কম্পেয়ার করে দেখব তো ওটা কম্পেয়ার করে বলছে ল্যামডাটা বের করে ফেলতে হবে আর বলছে এক্স ইকুয়াল টু দুই মিটার এক্স ইকুয়াল টু মনে পড়ে এক্সের পরিচয় আসলে কী বহন করে একটা নির্দিষ্ট কণা দুই মিটার দূরে অবস্থিত কণা এবং এই সেভেন পয়েন্ট টু মিটার দূরে অবস্থিত এই দুইটা কণার মধ্যে দশার পার্থক্য আছে কিনা থাকলে কত তো মনে পড়ে যে ওয়াই ইকলটা আমরা একটু আগে শিখলাম এ সাইন টু পাইবে ল্যামডা ভিটি মাইনাস এক্স এটা হচ্ছে আদর্শ সমীকরণ এরকম অনেক অনেক ফর্ম আছে কিন্তু এতগুলো ফর্ম আমরা মনে রাখবো না আমরা ফর্ম মনে রাখবো শুধু একটাই যাবতীয় ফর্মগুলোকে এটাই কনভার্ট করার চেষ্টা করব ওকে কীভাবে চেষ্টা করব এক্সের এখানে সহক কত ওয়ান তার মানে এক্সের আশেপাশে যাই থাকুক না কেন কমন নিয়ে আমাদের ওয়ান বানিয়ে ফেলতে হবে তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি এক্সের পাশে আছে পয়েন্ট থ্রি ওটা আমরা রাখতে পারবো না তাহলে আমরা কী করবো আমাদের ইকুয়েশনটাকে এই ফর্মে আনার জন্য পয়েন্ট থ্রি সাইন অফ সরাসরি ফর্টিটি না লিখে পয়েন্ট থ্রিকে আমরা বাইরে কমন নিতে হবে তাহলে ফর্টি বাই পয়েন্ট থ্রি টি মাইনাস এক্স এবার চেহারা কিন্তু আমার কাছাকাছি আসছে এক্সের জায়গায় এক্স চলে আসছে আর বাকিগুলো কম্পেয়ার করতে পারবো তো কীরকম যেমন এখানে অ্যাম্পলিটিউড কত এ হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি মিটার কারণ ওয়াই এর একক মিটার আর ওয়াই এর একক আসলে এর একক আমরা আগেই বলছি কারণ সাইনের কোনো একক নেই ওকে এবার খেয়াল করে দেখো এই ভি বেগও বের করে ফেলতে পারবো ভি সমান আসলে ফর্টি বাই পয়েন্ট থ্রি সাপোজ মিটার পার সেকেন্ড যেহেতু কিছু বলার নেই তো আমরা এসে ইউনিটি তোলাম এরপর বলছেন এত মিটার আর এত মিটার ল্যামডাটাও বের করতে বলছে ল্যামডাটা আমরা কীভাবে বের করবো এই যে এখানে টোয়াইস পাইবে ল্যামডা আর এখানে পয়েন্ট থ্রি তাহলে আমরা কম্পেয়ার করলে কী পাচ্ছি টু পাইবে ল্যামডা সমান পয়েন্ট থ্রি সো এখান থেকে ল্যামডা বের হয়ে আসতেছে ল্যামডা ইকুয়াল টু টু পাইবে পয়েন্ট থ্রি এত মিটার্স তাহলে আমরা ল্যামডাও পেয়ে গেলাম তাহলে এখন বের করতে হবে দশা পার্থক্য তো আমরা অলরেডি সেটা জানি যে দশা পার্থক্য সমান পথ পার্থক্য ডেল্টা এক্স ইন্টু টু পাইবে ল্যামডা তাহলে আমরা ল্যামডা অলরেডি জানি তাহলে টু পাইবে ল্যামডা হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি এটা ভ্যালু পয়েন্ট থ্রি আর ডেল্টা এক্স খেয়াল করে দেখো ডেল্টা এক্স হচ্ছে এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান দ্যাট ইস সেভেন পয়েন্ট টু থ্রি টু মাইনাস আগেরটা হচ্ছে টু এটা অ্যান্সার হওয়া উচিত কিন্তু সামনে একটা মাইনাস দেবো মাইনাসটা কেন দেবো তোমরা চিন্তা করো তো এখানে একটা মাইনাস কেন যে এক্স টু পরের স্মরণ মানে পরের দূরত্ব মাইনাস আগের দূরত্ব ইন্টু পয়েন্ট থ্রি এটা করলে তো হয়ে যাওয়ার কথা সামনে একটা মাইনাস এই জন্য যে এই যে এখানে যেহেতু মাইনাস তাহলে অবশ্যই এখান থেকে আমরা মনে আছে ভিটি মাইনাস এক্স থাকলে বুঝতে হবে তরঙ্গটা বাম থেকে কোথায় যাচ্ছে ডান দিকে তাহলে অবশ্যই যেটা দুই মিটার দূরে অবস্থিত আর যেটা সাত মিটার দূরে অবস্থিত এর মধ্যে ঘুম ভাঙছে কার আগে তরঙ্গে সে কাকে আগে জাগাইছে সে দুই মিটার দূরে অবস্থিত ফলে তার দশা কোন হবে সাত মিটার দূরে অবস্থিতটার চেয়ে বেশি তো খুবই কমন সেন্স যেহেতু আমরা সাতটা আগে
গতিতে চলে সরল ছন্দে স্পন্দন এই যে সাপোজ ওয়েভটা এমন ডান দিকে যাচ্ছে তাহলে যে প্রত্যেকটা কণা সে কিন্তু আপডাউন করতেছে সরল ছন্দে স্পন্দনে ফলে সে যখন বিস্তারে যাবে তার বেগ হবে শূন্য সে যখন এরকম সাম্যাবস্থা থাকবে বেগ হবে ম্যাক্সিমাম আবার যখন এই পাশে বিস্তারে আসবে তখন আবার বেগ হবে শূন্য সো আলটিমেটলি বুঝতে পারতেছো যে কণার বেগ কিন্তু তার সাথে সাথে চেঞ্জ হবে ওয়াই বা টাইমের সাথে সাথে চেঞ্জ হবে সো সেই কণার সর্বোচ্চ বেগ কত অলরেডি কিন্তু আমরা বলে দিতে পারি সেই যে সরল ছন্দিতে স্পন্দনের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম ভ্যালোসিটি ফর্মুলা কী ছিল ভি গল টু ওমেগা ইন্টু এ এ ফর এমটিটিউড তাহলে ওমেগা আমরা কোথেকে পাবো ওমেগা কোয়াইট সিম্পল ভি জানো ল্যামডা জানো তাহলে এফ ইকাল টু কি ভি বাই ল্যামডা ওকে আর ওমেগা সমান আমরা জানি টোয়াইস পাই এফ তাহলে এখান থেকে এফ এর হবে ওখান থেকে ওমেগা বের হবে তাহলে ওমেগা বসাই দেবো আর এর ভ্যালু তো আমরা শুরু থেকে জানি কম্পেয়ার করলে দেখা যাচ্ছে এর ভ্যালু হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি তাহলে এখানে কিন্তু এখন থেকে একটা ব্যাপার জানবো যখনই কর্নার বেগ যাবে তখন আমরা বুঝতেছি কিন্তু আপ অ্যান্ড ডাউন ভ্যালোসিটিগুলো আর তরঙ্গের বেগ কিন্তু খেয়াল করে দেখো এটা কিন্তু ডান কিংবা বামে এক অক্ষ বরাবর আর কর্নার বেগগুলো কিন্তু ওয়াই অক্ষ বরাবর তাই যখনই কর্নার বেগ জানতে যাবে এখানে যেমন ম্যাক্সিমাম ভ্যালোসিটি চাইছে ফলে তেমন ঝামেলা হয় নেই কিন্তু কোনো একটা নির্দিষ্ট সময় যদি কর্নার বেগ চাওয়া হয় আমাদের যেহেতু কর্নার স্মরণ জানা আছে ওয়াই কল টু সামথিং সাইন এত ওটাকে যদি ডিফারেন্সিয়েট করো টাইমের রেসপেক্টে তাহলে যে বেগটা পাবো এটাকে আমরা বলবো পার্টিক্যাল ভ্যালোসিটি বা কর্নার বেগ ফেস ভ্যালোসিটিও বলা হয় দশা বেগ ওকে সেই কর্নার বেগটা কত হবে আমরা যদি ওখানে এ সাইন টু পাইভ এলে আমরা ভিডি মাইনাস এক্সটি চিন্তা করি তাহলে ওখানে আসবে কি এ এর সামনে থাকবে আর সাইনকে যেহেতু টাইমের রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েট করতেছো তাহলে ওই কনস্ট্যান্ট পার্টিকু বাইরে চলে আসবে টু পাইভ এই ল্যামডা ইন্টু ভি আর সাইন হয়ে যাবে কোসাইন কোসাইন টু পাইভ এই ল্যামডা ভিটি মাইনাস এক্স এক্স এর ডেরিভেটিভ হবে জিরো সো এই যে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছ এগুলোর সব মান কিন্তু আমরা বের করে রাখছি এখানে অজানা রাশি হচ্ছে টি অজানা রাশি হচ্ছে এক্স তাই যদি কোনো কনার বেগ জানতে চাওয়া হয় অবশ্যই বলে দিতে হবে কোন কনা আর কোন কনা কোনোটা কনা কোথায় অবস্থিত বা পরিচয় কিভাবে চিনি তার মানে বলে দিতে হচ্ছে এক্স প্যারামিটার কোন কনার বেগ জানতে চাইলেও সঠিক হলো না কোয়েশনটা কারণ একটা কনা যদি এখানে থাকে সেই কনার বেগ আবার বিভিন্ন উচ্চতায় বিভিন্ন ফলে আমার যদি কোনো কনার আসলেই নির্দিষ্ট একটা বেগ জানতে হয় তাহলে আগে ডিফাইন করতে হবে তার কনাটা কোন কনা বলে দিতে হবে এক্সের মান তিন সেন্টিমিটার দূরের কনা আর সেই কনাটা এখন কোথায় আছে ওকে টাইম বলে দিতে হবে তিন সেকেন্ড পর কোথায় আছে কোন একটা প্যারামিটার জানতে চাইলে অবশ্যই এক্স আর টাইম ডিফাইন করে দিতে হবে তাহলে এখান থেকে এ ল্যামডা বি সব মান বসে তুমি কনার বেগ বের করতে পারবো সরল ছন্দে স্পন্দনের কনার বেগ জানতে চাইলে কি করতে হবে তা আমরা এইমাত্র বললাম যদি বলি কনার তরণ বের করতে আশা করি পারবা কনার তরণ আসলে কি দেখো ওয়াই হচ্ছে স্মরণ স্মরণের হার হচ্ছে বেগ বেগের হার কি তরণ তাহলে আমি যদি আরেকবার ডিফারেন্সিয়েট করতাম মানে ডি স্কোয়ার ওয়াই ডি স্কোয়ার তাহলে এটাই আসলে কি কনার তরণ এবং মনে রাখবা সরল ছন্দিতে স্পন্দনের যত ফর্মুলা আমরা শিখছিলাম সেই যে ভি কল রুট ওভার মনে পড়ে কারো রুট ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওমেগা তারপরে তোমার এ ইকাল টু মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স এই ফর্মুলাগুলো ছিল কার জন্য সরল ছন্দিতে স্পন্দন আর আমাদের ওয়েভের ক্ষেত্রে কনা যারা কনা ওয়েভের ক্ষেত্রে এক একটা কনাই হচ্ছে সরল ছন্দিতে স্পন্দন দেয় তাহলে যদি কখনো বলে কনার তরণ কনার বেগ এই পজিশনে কনার বেগ এই সময় কনার বেগ তাহলে মনে রাখবা সরল ছন্দিতে স্পন্দন আমরা যা যা শিখছিলাম ওই ফর্মুলাগুলো এই ক্ষেত্রেও খাটবে ম্যাক্সিমাম ভ্যালোসিটি যেমন ছিল ওমেগা এ তারপর ম্যাক্সিমাম তরণ ছিল কি মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এ এই ফর্মুলাগুলো সব কিছুই অ্যাপ্লিকেবল তো আমরা একটু আগে বললাম যে একটা তরঙ্গ যে বেগ আগাচ্ছে ডান দিকে আপ ডাউন ভ্যালোসিটি কিন্তু তার চেয়ে আলাদা মানে কনাগুলোর বেগ কিন্তু এক এক সময় এক এক রকম এক এক দূরত্ব এক এক রকম কিন্তু অদ্ভুত হলো সত্য যে খেয়াল করুন সাপোজ এই এক্সে অবস্থিত কনাটা এখন কি বিস্তার ফলে আসলে কি তার বেগ এখানে শূন্য আবার এই যে গ্রাফটা এই গ্রাফটা কিন্তু সময়ের সাথে সম্পর্ক দেখাচ্ছে না ওয়াই আর এক্সের মধ্যে রিলেশন সেই গ্রাফটার ঢালও কিন্তু শূন্য তাহলে একটা অদ্ভুত ব্যাপার না যে আমি যদি বলি এই গ্রাফটার ঢালের সাথে এই কর্নাটার বেগের একটা সম্পর্ক আছে কেমন যেন মনে হয় কারণ কর্নার বেগ তো আসলে ডি ওয়াই ডি টি টাইমের সাথে রিলেশন আর এটা তো ডি ওয়াই ডি এক্স সময়ের সাথে না এটা হচ্ছে দূরত্বের সাথে সম্পর্কটা কিন্তু মজার ব্যাপার কর্নার বেগের সাথে এই বেগটার আসলে একটা সম্পর্ক আছে তো আমরা একটু ওইটা দেখি কিভাবে আছে তরঙ্গ সমীকরণ থেকে আমরা জানি ওয়াই ইকাল টু এ সাইন টু আইস পাইভ এই ল্যামডা ভিটি মাইনাস এক্স তাহলে আমি যদি কর্নার বেগ চাই তাহলে অবশ্যই আমাকে কী করতে হবে ডেল ওয়াই ডেল টি একটু সমস্যা
এরকম যে কোনো একটা চলকের সাপেক্ষে করলে আমরা বলি পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ নিচ্ছি তো ওটা আমরা পরবে পরবে আরো জানবো আপাতত জাস্ট জানো সময় সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করার সময় বাকি সব কনস্ট্যান্ট সময় ছাড়া আবার স্থানের সাথে ডেরিভেটিভ নেওয়ার সময় স্থান ছাড়া সব কিছু কনস্ট্যান্ট তাহলে দেখো একে যদি টাইমের রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েট করি এ এখান থেকে আসবে কি সময়ের রেসপেক্টে যেহেতু একটু কনস্ট্যান্ট টু পাইবে ল্যামডা একটু ভি তুমি এটা করবো অবশ্যই সাইনকে করলে কো সাইন টু পাইবে ল্যামডা ভিটি মাইনাস এক্স এবার আমি যদি আবার এক্স এর রেসপেক্টে করি তাহলে আবার কি এ যে এতটুকু কনস্ট্যান্ট বাইরে চলে আসবে মাইনাস টু পাইবে ল্যামডা ইন্টু এ আগে ছিল কো সাইন টু পাইবে ল্যামডা ভিটি মাইনাস এক্স তাহলে সব কিছু একই রকম না অনেকটা এই যে এ টু পাইবে ল্যামডা এ টু পাইবে ল্যামডা কোসাইন এত এখানেও কোসাইন এত পার্থক্য শুধু কিসের ভি এর তাহলে এই সম্পর্কটা লিখে দিচ্ছি ডেল ওয়াই ডেল টি মানে সময়ের সাথে কনার বেগ হবে মাইনাস ভি যেটা কনস্ট্যান্ট বলছিলাম তরঙ্গের বেগ ইন্টু ডেল ওয়াই ডেল এক্স যেটা আসলে কিছুই না এই গ্রাফটার ঢাল এবং চমৎকার বিষয় এই পয়েন্টের গ্রাফের ঢাল কত ডেল ওয়াই ডেল এক্স ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ ওই পয়েন্টে কনার বেগও কত এটা যদি জিরো হয় ওই পয়েন্টে কনার বেগও হবে জিরো সব সুন্দর একটা সম্পর্ক পাচ্ছি কনার বেগ সমান মাইনাস ভি দ্যাট ইস তরঙ্গের বেগ ইন্টু এই যে এই গ্রাফটা ওয়াই ভার্সেস এক্স গ্রাফের ঢাল ঢাল কোন গ্রাফের ওয়াই এক্স গ্রাফের এই সম্পর্কটা মনে রাখো একটা তার আছে সাপোজ সেটা সুতা দিয়ে এরকম টান টান করে বাঁধা তাহলে একটা টান টান করা সুতার মধ্যে একটা জোরে বাড়িয়ে দিলাম ফলে একটা তরঙ্গ তৈরি হলো যার ইকুয়েশন এই ইকুয়েশনের মাধ্যমে বর্ণিত এবং ওই তারে ঘনত্ব দেওয়া আছে কোয়েশন করছে যে তরঙ্গটা এর মধ্যে দিয়ে পাস করতেছে সেই তরঙ্গের তীব্রতা কত তো এরকম একটা সূত্র তোমার মধ্যে বয়ে পাবা তীব্রতার রাশিমাল হচ্ছে টু পাই এ স্কোয়ার বেশ কয়েকটা স্কোয়ার এফ স্কোয়ার এ স্কোয়ার রো ইন্টু ভি পরিচয়গুলো হচ্ছে এফ হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি এ হচ্ছে অ্যাপটিটিউড বা বিস্তার রো হচ্ছে ওই তারের ঘনত্ব যে মিডিয়ার মধ্যে দিয়ে যায় আর ভি ফর ভেলোসিটি ওই ওয়েভের তো আমাদের এখানে কি কি আমরা বের করতে পারি ওই ইকুয়েশন থেকে একটু খেয়াল করি ইকুয়েশনটা তো সরল চন্দ্র ইয়ার সর অগ্রগামী তরঙ্গের সমীকরণ আমরা বুঝতে পারি টু টি মাইনাস পয়েন্ট জিরো ফোর এক্স তাহলে এটার মধ্যে এক্সের সাথে কোনো সহগ আমরা রাখতে পারবো না এর আগে আমরা দেখেছি তাহলে টেন সাইন পয়েন্ট জিরো ফোর কমন নিলে হচ্ছে টু ডিভাইডেড বাই পয়েন্ট জিরো ফোর টি মাইনাস এক্স তাহলে এটার চেহারাটা কার মতো হচ্ছে সেই যে আইডিয়াল ইকুয়েশনটা এ সাইন টু পাই বাই ল্যামডা ভিটি মাইনাস এক্স তাহলে আমি যদি হুবহু কম্পেয়ার করি এক্সের সাথে এক্স আছে তাহলে এ টু হচ্ছে ভেলোসিটি তাহলে ভি আমরা পেয়ে যাচ্ছি টু বাই পয়েন্ট জিরো ফোর এ হচ্ছে দশ এগুলো সাপোজ এস আই ইউনিটে দেওয়া ওকে এগুলো সব এস আই ইউনিটে দেওয়া তাহলে এ জানো ভেলোসিটি জানো তারপর এখান থেকে আমরা পাচ্ছি ল্যামডা দ্যাট ইস টু পাই বাই ল্যামডা ইকুয়ালটু হচ্ছে পয়েন্ট ও ফোর তাহলে এখান থেকে আমরা ল্যামডাটাও পেয়ে গেছি ল্যামডা যেহেতু জানো তাহলে এখান থেকে ফ্রিকুয়েন্সি পেয়ে যাবো কারণ ভি ইকুয়াল টু এফ ল্যামডা তাহলে এফ ইকুয়াল টু ভি বাই ল্যামডা তার মানে এই সব ডেটা আমাদের যে পথে জানা সম্ভব ছিল আমরা বের করে নিয়ে এসেছি এই সব কয়টা তথ্যই দেখো এখানে কিন্তু আমাদের লাগবে টু পাই স্কোয়ার এফ স্কোয়ার এফ কিন্তু এখানে পাবা এ স্কোয়ার আমরা যেটা কিন্তু আমরা এখানে বের করে ফেলছি টেন ওকে রো এখানে গিয়ে ফেল ওয়ান পয়েন্ট থ্রি টেন ফিটি পয়েন্ট থ্রি কেজি পার মিটার কিউ আর বেলা সেটি কোথ থেকে পেয়েছে যে টু বাই পয়েন্ট ও ফোর তাহলে এই সব কিছু যদি এখানে বসিয়ে দাও তাহলে এখান থেকে ইন্টেন্সিটিটা বের করে ফেলতে পারবো এবার ছোট্ট একটা তথ্য জানিয়ে রাখি সেটা হচ্ছে আমাদের যে তরঙ্গের সমীকরণটা আমরা ডিরাইভ করেছিলাম সেখানে একটা জিনিস কিন্তু আমরা মনে মনে ধরে নিয়েছি কোন জায়গাটা আমি একটু খেয়াল করি ওয়াই ইকুয়াল টু এস আই টু পাই পেলে আমরা ভিটি মাইনাস এক্স এখানে যদি টি ইকুয়াল টু জিরো এবং এক্স ইকুয়াল টু জিরো মানে মূল বিন্দুতে এবং স্টার্টিং মোমেন্টে তাহলে কী আসে একটু খেয়াল করো ওয়াই ইকুয়াল টু এ স্টার্টিং টাইমে মূল বিন্দুতে যদি আমরা বিশ মানে মূল বিন্দু দ্যাট ইস জিরো জিরো পয়েন্টে যদি আমরা বসাই তাহলে ইকুয়েশন থেকে কী আসতেছে ভি ইন্টু টাইম জিরো আর স্টার্টিং পয়েন্ট যেহেতু এটাও জিরো তাহলে সাইনের ভিতরে আসতেছে জিরো সো এ সাইন জিরো তার অর্থ হচ্ছে জিরো তার মানে একটু খেয়াল করে দেখো মূল বিন্দুতে এবং ইনিশিয়াল টাইমে স্টার্টিং বা কাউন্টিং টাইমে তার কোনো স্মরণ কিন্তু আমরা বিবেচনা করতেছি না তার মানে আমরা আদি দশাকে একদম আদি দশাকে জিরো করে কিন্তু ভাবতেছি আদি দশা যদি ফাইন আউট না দিই তাহলে এটাকে আমরা জিরো ধরে কিন্তু আনিস আমাদের ইকুয়েশন তাই বলে কিন্তু যদি কখনো বলা থাকে যে না আমাদের এই স্টার্টিং টাইম এবং মূল বিন্দুতে আদি দশা আসছে এবং সেটা ভ্যালু সাপোজ ফাইন আউট তাহলে কিন্তু ইকুয়েশনটা একটু মডিফাইড হবে এটা সবাই একটু মনে রাখবো আমরা এ সাইন টোয়াইস ফাইভ এ ল্যামডা
তখন আমরা এই sin φ এই টার্মটুকু কিন্তু পেয়ে যাব এবং এটা কিন্তু আসলে নতুন না তোমাদের জন্য সরল ছন্দে স্পন্দনে আমরা কিন্তু একদম শুরু থেকে এরকম ভাবতাম যে sin ω t হলেই তো চলে কিন্তু স্টার্টিং টাইমে যদি তার একটা আদি দশা থাকে তখন আমরা কি লিখতাম ω t ডেল্টা তখন আমরা ω t টাইমটা যদি জিরো হয় তখনও কিন্তু ডেল্টা একটা টার্ম পড়ে থাকতো যেটাকে আদি দশা নির্ণয় করে মানে স্টার্টিং টাইমে তার কিছুটা উচ্চতা অলরেডি হয়ে আছে তো ওখানে শুধু ফাংশনটা ছিল টাইমের ফাংশন এখন আমাদের ফাংশন হলো দুইটা ফাংশন দ্যাট ইজ টাইম জিরো এবং এক্স জিরোতে আদি কি আছে সেই দশাটা নামে আদি দশা যদি থাকে মডিফাইড ইউজ করতে হবে তোমাদের আর কি তো এখানে একটি অঙ্ক আছে যে একটি তার তারটা দৈর্ঘ্য হচ্ছে পয়েন্ট এইট মিটার তারের ভর দেওয়া আছে পয়েন্ট জিরো ফোর কিলোগ্রাম এইটা থেকে টান টান দিয়ে করা হয়েছে সাপোজ এই একটা লোড এখানে লোড চাপানোর ফলে তারটা এখন টান টান গিটারের তার বা ওরকম ভাবো তো এই তারটাকে যদি আমি এখন একটা জাস্ট বাড়িয়ে দিই তাহলে এটা মূল সুরে কাঁপতেছে বলা আছে মূল সুর মানে সিম্পল একটা লুক পুরো তার জিরো ওকে তাহলে এরকম ঝনঝন করতেছে সেই মূল সুরে কাঁপা অবস্থায় ফ্রিকোয়েন্সি দেওয়া আছে হচ্ছে চল্লিশ হার্চ মূল সুরে কম্পাঙ্ক তো কোয়েশ্চেন করছে এই যে ভেলোসিটিটা তরঙ্গ যে এখান থেকে ওখানে যাচ্ছে আবার ব্যাক করতেছে এই ভেলোসিটিটা কত এবং সৃষ্ট টানটা কত কত টানে আমরা টান টান করে রেখেছি তো এটার জন্য তোমাদের সেই বিখ্যাত ফর্মুলা যে তরঙ্গের বেগ সময় রুট ওভার টি বাই মিউ টানা তারা আর কম্পনের রাশিমালা এখানে টি এর পরিচয় হচ্ছে টান আর মিউ এর পরিচয় হচ্ছে একক দৈর্ঘ্যের ভর মানে মিউ হচ্ছে ভর পার ইউনিট লেংথ তো আমরা মিউ অলরেডি জানি দেখো তারের ভর দেওয়া আছে পয়েন্ট জিরো ফোর কিলোগ্রাম আর লেংথ দেওয়া আছে পয়েন্ট এইট মিটার তাহলে এখান থেকে আমরা মিউটা জেনে যাচ্ছি আর টানটা তো আসলে জানি না তাহলে ভি পাবো কোথায় ভি কিন্তু সেই বিখ্যাত ফর্মুলা ভি কল এফ ল্যামডা ওকে এবং খেয়াল করে দেখো এটা যেহেতু মূল সুর তাহলে আমরা কি জানি এতটুকুর মধ্যে তার আবদ্ধ এবং এই হচ্ছে মূল সুরের চেহারা তাহলে আমরা তো বুঝতেই পারতেছি যে অ্যাকচুয়ালি ল্যামডা পুরোটা আসে নাই ল্যামডা আসতে আর এতটুকু যেতে হইতো কিন্তু তার কিন্তু ওনলি এতটুকু তাহলে আমি কি বলতে পারি এই পুরাটা ছিল ল্যামডা তাহলে তারের মধ্যে আসছে আসলে কতটুকু অর্ধেক ল্যামডা भांगलम মিড হচ্ছে পয়েন্ট ফোর এটার মিড হচ্ছে পয়েন্ট টু তারপর পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট এইট তো কোয়েশন করা হয়েছে যে একদম মিড পয়েন্টটাকে আমরা যদি তারটাকে টেনে দুই মিলিমিটার উঁচু করে তারপর ছেড়ে দিই তার মানে যতটুকু টেনে ছেড়ে দেওয়া হবে ওঠে হচ্ছে মিড পয়েন্টের বিস্তার দুই মিলিমিটার দুই মিলিমিটার ও চার মিলিমিটার হচ্ছে তোমার ওভারঅল বিস্তারটা তো এখন কোয়েশন করছে যে পয়েন্ট ফোরে তো আমরা জানি এটা দুই মিলিমিটার আমরা টেনে ছেড়ে দিচ্ছি পয়েন্ট টুতে সেই স্বরণটা কত হবে পয়েন্ট সিক্সে সেই স্বরণটা কত হবে তো সিমেট্রি থেকে বোঝাই যাচ্ছে পয়েন্ট টুতে যা হবে আসলে পয়েন্ট সিক্সও তাই হবে পয়েন্ট এইটে হবে জিরো তাহলে আসলে আমাদের মেন টার্গেট হচ্ছে পয়েন্ট টুতে কত হবে সেটা আমাদের নির্ণয় করা তো বুঝতে পারতেছে যেহেতু লুপ তৈরি করছে তাহলে এই জিনিসটা আসলে কিসের আলোচনা চলতেছে কমন সেন্স কারণ এই মাথা এবং এই মাথা কখনোই নড়বে না মানে নোট সে যে স্থির তরঙ্গ আমরা পড়তাম এই ছিল নোট আর এই ছিল অ্যান্টি নোট তো বোঝাই যাচ্ছে এটা স্থির তরঙ্গ নিয়ে আলোচনা এবং সেই স্থির তরঙ্গ কিন্তু আসলে দুই প্রকার একটা ছিল যে পরস্পর দুইটা অগ্রগামী তরঙ্গ একটা ডান থেকে বামে যাচ্ছে বাম থেকে ডানে যাচ্ছে তারা কোয়ালেস করে ওভারঅল একটা স্থির তরঙ্গ তৈরি করবে আর আরেকটা হচ্ছে একটাই মিডিয়াম যার দুই মাথা আটকে দিছো ওই পাশে তরঙ্গ গিয়ে আবার ব্যাক করতে হচ্ছে ফলে মাঝখানে তাদের মধ্যে স্থির তরঙ্গ তৈরি হচ্ছে তো এই একটাকে আমরা বলবো বিপরীতগামী তখন স্যারে বই এটা ডিরাইভ করে দেওয়া আরেকটা বলবো প্রতিফলিত হয়ে মাত্র যেটা দেখলাম গিটারে তার দুই মাথা আটকা থাকে বাড়ি দিলে রিফ্লেক্টেড হয়ে তার কোনো সুপারপোজিশন করে তরঙ্গ তৈরি হয় স্থির তরঙ্গ তো আমাদের এই ক্ষেত্রে কিন্তু তাই এই মাথা আটকানো এই মাথা আটকানো তো আলটিমেটলি আমাদের কিন্তু একটা প্রতিফলিত ফর্মুলাটা ইউজ করতে হবে তো ফর্মুলাটা কী ছিল সেই যে ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু যোগ করে ত্রিকোণমিতির ফাংশন অ্যাপ্লাই করে ওভারঅল একটা রাশিমালা আমরা এরকম পাবো ওয়াই ওয়ান সামথিং কস ওমেগা টি সেই সামথিং এটা হচ্ছে টু এ এ ফোর অ্যাম্পটিটিউড বা বিস্তার সাইন টু পাই বাই ল্যাম ডাই টু এক্স তো একটা আগে এক্সাম্পলে আমরা বলছিলাম এটা হচ্ছে মূল সুর ওকে তাহলে মূল সুরের ক্ষেত্রে আমরা কী দেখছি এরকম লুপে কাঁপে কিন্তু ল্যামডা হতে হলে তো তার আসলে আরও একটু যাওয়া লাগবে সো এল সমান ছিল ল্যামডা বাই টু বা ল্যামডা সমান ছিল টু এল তো এল যেহেতু পয়েন্ট এইট পয়েন্ট এইট মিটার তাহলে আমরা বলতে পারি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স মিটার এ হচ্ছে ল্যামডার ভ্যালিউ তাহলে আমরা কী দাবি করতে পারি টু এ সাইন টু পাই বাই ল্যামডা ল্যামডা হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু এক্স কতর জন্য চাইছি আমরা পয়েন্ট টু এর জ
टी स्टील, बट समस्या होती है, जेही पानी तो डूबा हुआ हमरा शेज़े आर्किमेटिस से शुरू निशेर जानी, जातो टुकु डूबो, मतलब जातो टुकु पानी के शेज़ शोराय डूब से, शेही शामो परिमाण पानी रेक्ट धाक्का शेव पर दिखे खाबे, प्लोबो बॉल जेटा के बोले यू, ओके, तो ले शेही प्लोबो बॉल एक कारण है कौन तो एक तो शब्द क्योंकि अनेक फर्मुलाटर मध्य मिसलिडिंग एक बेपार से हे एफिकल टू वन बुएल्व ना जेनरल फर्मुलर हो पी बुएल्व आशा करी अने बुझे गेस अलरेडी और ये एलर परिचय देखे अने स्थितिस्थापकता चैप्टर देखे भावे दैर्घ्य बृद्धि मोटी ताना अनेक समय दुई तीन चैप्टर मार्च कर अंक दे तक क्योंकि खूब बेसि कलेज खुए जाए तो सवधान ए एलर परिचय क्योंकि तरह दैर्घ्य तरह को दैर्घ्य बृद्धि ना तरह आदि दैर्घ्य बोलते जा बुझा आदि दैर्घ्य ओके टीयर पर चाहिए तो जानी टांग टांग करा जोना जो टांग दिए थी मी होता है एक दर्जे भर एक टांग के अपने टांग को गोरे चलाम ए पी होता है लूप नंबर्स वो इस आर्टेन दर्जे में थे कोई टालू पास है सपोज ए जो दिया सिचुएशन तो हमरा पी एर मान बोल पो वन एक टाइलू जो ये एक ही दर्जे में थे दो ही � तो जेहे तो हमारे मूल शूर एक टाइम लूप हाँ तो हमारे वन बाय ट्वेल्थ लिखने चाहिए उसे तो एक बार देखो प्रथम क्षेत्र की हो गए एफ वन इक्वल टू ट्वेल्थ रूट ओवर टी डिवाइडेड बाय म्यू जेहे तो प्रथम क्षेत्र दिखते हो क्षेत्र म्यू टी उसको किंतु सेम ही है सर ओके म्यूर पूरी चाहिए क्या � मेवर को चेन्ज है नहीं क्योंकि टान टा क्यों तो ना पूरा एम जी नहीं टान हो गए एम जि माइनस प्लोबो बल से प्लोबो बल क्या डिटारमेंट करब प्लोबो बल हमें पानी ओजन से पानी कतटुकू पानी घनत्व क्योंकि जतटुकू पानी सर्से कतटुकू सर्से जतटुकु तर निजे आयतन तेल लिखते पर काटाटी करी एफ टू बफ वन इक्ल टू रूट ओवर एम जि माइनस ओखान रो डब्ल्यू भि इंटू जि डिवाइडेड ब पानी सर फिर तरल पानी आयतन और बस्तुर आयतन सेम तो लिखे माइनस रो डब्ल्यू इनटू आयतन डिवाइडेड बाय रो इनटू आयतन ये तो आयतन बाद सॉल्व कर ली तो हमने कहा कि रो ये नशा वाला टेबल करेंगे तो बात है ये बोलूँ एफ टू एफ वन पानी घनों तय खा जाएगा शब्द गिफ्ट अनुन शुद्ध रो एक हम देखेंगे फिर एक हम देखते तार देखते बच्चे तार देखता हो पुहो सेम तार तो इस वे कोलम की जे एक ता तारे लोड आरिक्टू बारे आय दिलाम जे आरिक्टू बढ़ती लोड लगलाम एक ता एक न्यूटन बढ़ती होएगा लो 
তো কমন সেন্স যদি লোড বেড়ে যায় মানে টান যদি বেড়ে যায় ফ্রিকুয়েন্সি বেড়ে যাবে ফ্রিকুয়েন্সি যদি বাড়ে তাহলে আগের আর পরের ফ্রিকুয়েন্সি আলাদা হবে এবং ফ্রিকুয়েন্সি আলাদা হলে একটা মজার ব্যাপার ঘটবে তোমরা সবাই জানো সামান্য একটু যদি ফ্রিকুয়েন্সি পার্থক্য হয় তাহলে ক্রমাগত একটা বড় সাউন্ড আর কি একটু পরে একটা ছোট সাউন্ড সে যে বিখ্যাত কথাটা আমরা বলতেছি সেটা নাম হচ্ছে বিট তো বিট সম্পর্কে আশা করি সবাই জানো যে ফ্রিকুয়েন্সি ডিফারেন্স যদি খুব কম হয় তাহলে একটু পর পর আমরা জোরে এবং আস্তে করে সাউন্ড শুনতে পাই তো সেই বিট সংখ্যা কত হবে প্রতি সেকেন্ডে আমরা কয়টা করে বিট শুনতে পাবো তাহলে আসলে অঙ্কটা ওই টানা টানা আর কম্পোনেরই অঙ্ক লাস্টে ফ্রিকুয়েন্সিটা বের করে দুটা বিয়োগ করলে আসলে অঙ্ক শেষ তো একদম যদি সিলে অ্যাপ্রোচ আমরা আগে তাহলে খুব সিম্পল যে এফ ইকাল টু কি ওয়ান বাই টুয়েলভ রুট ওভার টি বাই মিউ ওকে তোমরা এখন থেকে ছোটো হাতের এল অ্যাভয়েড করো যাতে এটা মনে না হয় এটা কোনো দৈর্ঘ্য বৃদ্ধার সামথিং আর যখন এই তো শুরু থেকে দুইটার এই ছিল দুইশো হার্ডস ফ্রিকুয়েন্সি এরপর যখন নতুন ফ্রিকুয়েন্সি আসছে ফ্রেম তখন এল এর কোনো চেঞ্জ হয়নি মেউ এর কোনো চেঞ্জ হয়নি কারণ তার অবিকল আগের মতো এসে টানটা সিম্পলি এক বেড়ে গেছে বলা আছে আগে যদি একশো হয় এখন একশো এক তাহলে এফ প্রাইম ডিভাইডেড বাই এফ করলে আমরা আসলে রুট ওভার টি প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টি এখান সলভ করে আমরা এফ প্রাইমটা বের করতে পারবো ওকে সেই এফ প্রাইম আর এফ সমান হবে না এই দুটো বিয়োগ করলে যা আসবে ওটাই হচ্ছে বিট পার সেকেন্ডে কয়টা মানে ফ্রিকুয়েন্সি পার্থক্যটাকেই বলে প্রতি সেকেন্ডে আমরা কয়টা বিট শুনতে পাবো তো এই অঙ্কটা আমরা একটু অল্টারনেটিভ অ্যাপ্রোচে আগে মানে এমন না যে ওটা সহজ হবে বা সামথিং একটু ভিন্ন অ্যাপ্রোচে কোনো একটা ইকুয়েশন দেখলে ভালো লাগে যে আমরা একটু ভিন্ন পার্সপেক্টিভ থেকে চিন্তা করতেছি এফ ইকাল টু ওয়ান বাই টুয়েলভ রুট ওভার টি বাই মিউ তো আমরা তো আসলে এটাই বলছি যে আমরা সব কিছুকে কনস্ট্যান্ট রেখে চেঞ্জ করবো কোনটাকে টি কে ফলে ফ্রিকুয়েন্সির কী চেঞ্জ হয় আমরা সেটা দেখতে চাই এই তো সিচুয়েশনটা এবং ওই ফ্রিকুয়েন্সির চেঞ্জকে আমরা একবারে বলবো বিট তাহলে আমরা আসলে ফ্রিকুয়েন্সি চেঞ্জ দেখবো কী চেঞ্জ করে টান চেঞ্জ করে আসলে আমরা তো ডিএফডিটি বের করতেছি টানের সাপেক্ষে ফ্রিকুয়েন্সির চেঞ্জ কেমন হয় তাহলে এটা ডিফারেন্সিয়েট করলে কী দাঁড়ায় ওয়ান বাই টুয়েলভ ওয়ান বাই রুট মিউ এটা কনস্ট্যান্ট বাইরে চলে আসলো আর রুট এক্স ওরকম রুট টি কে করলো ওয়ান বাই টু রুট টি এটা আমরা সবাই জানি রুট এক্স করলে ওয়ান বাই টু রুট এক্স ফলে থাকলো ওয়ান বাই ফোর এল রুট মিউ ইন্টু ওয়ান বাই রুট টি ওকে একটু সুন্দর করে যদি আমরা লিখতাম তাহলে এটা দাঁড়াবে ওয়ান বাই টুয়েলভ রুট ওভার টি বাই মিউ ইন্টু ওয়ান বাই টি খেয়াল করে দেখো আগে লাইন আসে কিনা ইন্টু একটা হাফ আসবে কারণ ওয়ান বাই ফোর এল এখানে ওয়ান বাই ফোর এল এখানে নিচে রুট মিউ এখানেও নিচে রুট মিউ এখানে নিচে রুট টি আর এখানে আসে নিচে টি উপরে রুট টি দ্যাট ইস কাটাকাটি করলে আবার নিচে রুট টি এই ফর্মে কেন আনলাম এই লাইনটা আনার জন্য এই লাইনটার ভ্যালু আসলে দেওয়া আছে এটাই হচ্ছে কোয়েশনে দেওয়া আছে দুইশো হার্চ ওকে তাহলে এটার ভ্যালু হচ্ছে দুইশো হার্চ আর নিচে হচ্ছে টান আদি টান সেটা হচ্ছে হান্ড্রেড নিউটন ইন্টু হাফ আর এইখানে আছে ডিএফ ডিটি কিন্তু আমি তো সেটা চাই না আমি তো চাই ফ্রিকুয়েন্সি পার্থক্য কতটুকু হবে দ্যাট ইস ডিএফটা চাই তাহলে আমরা আলটিমেটলি বলতে পারি ডিএফ ইকুয়াল টু এই যে যে ভ্যালুটা আসলো একশো দুই দুই কাটা ওয়ান ইন্টু ডিটি আর সেই ডিটি মানে কি টানের চেঞ্জ টানের চেঞ্জ আসলে এক নিউটন তো আলটিমেটলি ডিএফ ফ্রিকুয়েন্সি পার্থক্য হবে এক ওখান থেকে ক্যালকুলেট করো তাই পাবো পয়েন্ট নাইন 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 ওর এক সো বুঝতে পারতেছি পার সেকেন্ড আসলে একটা বিট ওকে মানে এটা ক্যালকুলেস দিয়ে একটা অ্যাপ্রোচ কিন্তু সাবধান এখানে কিন্তু একশো নিউটন আর এক নিউটন ডিফারেন্সটা অনেক হাই মানে অতি ক্ষুদ্র একটা চেঞ্জ তাই আমরা ডি টি ডি এফ এগুলো ইউজ করে করে সঠান সরাসরি অ্যান্সার বের করে ফেলতে পারছি এইটা হচ্ছে মোস্ট জেনারেল কখনোই যদি কোনো রকম বড় ভ্যালুর চেঞ্জ হয় তাহলে কিন্তু আমরা ক্যালকুলেস অ্যাপ্লাই করবো না ভুলে চলে আসবে খুবই সিম্পল একটা কোয়েশন যে দুইটা ভিন্ন ল্যাম্পটা পঞ্চাশ সেন্টিমিটার আর ফিফটি পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে দুটো ভিন্ন তরঙ্গ সেকেন্ডে ছয়টা বিট তৈরি করে তো যখনই বিট তৈরি করে ফেলছে কমন সেন্স দুটার মধ্যে ফ্রিকুয়েন্সি পার্থক্য আছে আর ওটা এমনিতেও আমরা বুঝি মাথুম যেহেতু সেম বেগ যেহেতু সেম তাহলে ভি কলটা আমরা জানতাম এফ ল্যামডা তাহলে ভি কনস্ট্যান্ট ল্যামডা আলাদা তাহলে অবশ্যই কি ফ্রিকুয়েন্সি আলাদা হতে হবে আমরা আশা করি বুঝতে পারছি কি বলছি যে তিন গুণ দুই মিলে যেমন ছয় হবে ল্যামডা যদি আলাদা হয় দুয়ের জায়গায় সাপোজ তিন তাহলে তিন তার তিন থাকতে পারবে না এটা অবশ্যই কত হয়ে যেতে হবে দুই মানে ল্যামডা আলাদা হলে ফ্রিকুয়েন্সি এমনভাবে বদলাবে যেতে হবে ভেলোসিটি থাকে কনস্ট্যান্ট তো আমরা এই কথাটা কেন বলছি এই যে সেকেন্ডে ছয়টা বিট তৈরি করে আমরা এখন দেখতে চাই এটার ফ্রিকুয়েন্সি বেশি নাকি এটার ফ্রিকুয়েন্সি বেশি তোমাদের কি মনে হয় যা ল্যামডা বেশি তাকে অবশ্যই ফ্রিকুয়েন
এটা সলভ করলে আমরা ভেলোসিটি পেয়ে যাব এটাই অবশ্যই ফার্স্ট চেকটা দিবা এখান থেকে যে ল্যামডা বেশি তার ফ্রিকোয়েন্সি ছোট এবং একই মাধ্যমে থাকলে ভেলোসিটিটা সেম থাকে এর জন্য সুরশলাকা যদি বাতাস থেকে পানি দিয়ে নাও তাহলে বেগ চেঞ্জ হবে কিন্তু সুরশলাকাকে যত জোরে বাড়িয়ে দাও আসতে বাড়িয়ে দাও ফ্রিকোয়েন্সিটা কিন্তু সেম থাকবে সোর্স যতক্ষণ চেঞ্জ হবে ততক্ষণ কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সি সেম থাকবে এই কথাগুলো আলোর ক্ষেত্রেও খাটবে তো এই কথাগুলো অবশ্যই খুব ভালো করে খেয়াল করবা তো বেট রিলেটেড আর একটা খুবই সিম্পল অঙ্ক দুইটা টিউনিং ফর্ক দেওয়া আছে সেটার মধ্যে একটা ফ্রিকোয়েন্সি চারশো আশি হার্জ সাপোজ এটাই হচ্ছে সেই তরঙ্গ আর একটা হচ্ছে চারশো বিরাশি হার্জ তার চার একটু বেশি ফ্রিকোয়েন্সি হল আর একটা তরঙ্গ তো এখন আমার নিজের একটা সুর আছে বা আমার একটা তরঙ্গ আছে যেই তরঙ্গটা ওদের কারো ফ্রিকোয়েন্সিরই সমান না সমান হলে কোনো বিট হবে না এটা সবসময় মনে রাখবা কারণ বিট হয় আসে ফ্রিকোয়েন্সি পার্থক্য থাকলে তো কোয়েশন করছে আমার ফ্রিকোয়েন্সিটা যেহেতু ওদের থেকে আলাদা ওদের থেকে কোয়াইট আলাদা ফলে প্রথমটার সাথেও বিট তৈরি করে দ্বিতীয়টার সাথেও বিট তৈরি করে প্রথমটার সঙ্গে যদি একত্রে বাজাও তাহলে তার সাথে বিট তৈরি হয় পাঁচটা ব্যাস শেষ দ্বিতীয়টার সঙ্গে যদি একত্রে বাজাও তাহলে সেক্ষেত্রে বিট তৈরি হয় সাতটা সেকেন্ডে কোয়েশন করছে সেই ফ্রিকোয়েন্সিটা তাহলে কত তো এইটুকু তো আমরা বুঝি যে বিট মানে হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি পার্থক্য কোনটা বড় কোনটা ছোট এটা কিন্তু গেস করা যায় না আরও তথ্য না দিলে তাহলে যেহেতু সেই তথ্য দেয়নি তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি আমার ফ্রিকোয়েন্সির সাথে চারশো আশি পাঁচটা করে বিট তৈরি করে মানে সেকেন্ডে ফাইভ হার্জের পার্থক্য তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে যদি চিন্তা করি চারশো আশি হচ্ছে টিউনিং ফর্কের তার সঙ্গে পাঁচটা বিট তৈরি করে মানে পাঁচ হার্জ গ্যাপ তাহলে সেটা হতে পারে পাঁচ চারশো পঁচাশি কিংবা চারশো পঁচাত্তর মানে পাঁচ কম কিংবা পাঁচ বেশি এখন আবার বাজালাম কার সাথে চারশো বিরাশি এর সাথে তার সঙ্গে গ্যাপ কয়টা সাতটা তাহলে সাতটা গ্যাপে হতে পারে সাতটা কম চারশো পঁচাত্তর সাত পাঁচ বারো বিরাশি অথবা সাতটা বেশি মানে চারশো উননব্বই তো এটা কি সম্ভব যে একটাই মাত্র ফ্রিকোয়েন্সি হ্যাঁ তো একবার চারশো পঁচাত্তর ওটার নামে আরেকবার চারশো পঁচাশি একবার চারশো উননব্বই এটা হতে পারে না তো দুইটার ক্ষেত্রেই যে শর্ত পূরণ করে সেই হচ্ছে অ্যান্সার আসলে চারশো পঁচাত্তর এমন জিনিস যে এই দুইটা শর্তই ফিল করতেছে প্রথমটার সঙ্গে পাঁচটা গ্যাপ দ্বিতীয়টার সঙ্গে সাতটা গ্যাপ এবং তার ফ্রিকোয়েন্সিও একটাই এবং সেটা কত চারশো পঁচাত্তর হার্চ অ্যান্সার কিন্তু তিনটেই লিখবো না আমরা অ্যান্সার হচ্ছে চারশো পঁচাত্তর হার্চ তো এটা তোমাদের সিলেবাসে নতুন মেলোডির পরীক্ষা বা মেলডির পরীক্ষা বেসিকলি তো এটার জন্য খুব কঠিন অঙ্ক না জাস্ট থিওরিটা শিখলেও খুব ভালো কাজে পারবো তোমরা সেটা হচ্ছে দুইটার একটা টিউনিং ফর্ক একবার রাখবো এভাবে আর একবার রাখবো এরকম নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এবং এই দুইটা মটকে যথাক্রমে বলে সেই যে আমরা পড়তাম অনুদৈর্ঘ্য বা লঞ্জিটিটি নাও এটা হচ্ছে অনুপ্রস্থ অনুদৈর্ঘ্য অনুপ্রস্থ কেন নাম এখানে ওয়েভ যেদিকে যায় তার প্যারালালে কিন্তু এই টিউনিং ফর্কের বাহু দুটা কাঁপে এই যে এরকম ওয়েভও যাচ্ছে ডান দিকে আর এদিকে দেখো বাহু কাঁপতেছে কিন্তু উপরের নিচে কিন্তু ওয়েভ যাচ্ছে কোন দিকে ডান দিকে তাই অনুপ্রস্থ মানে আর আরই তো অনুদৈর্ঘ্য আর অনুপ্রস্থের মধ্যে সব কিছু সেম রাখছি আমরা সুতার দৈর্ঘ্য সেম রাখছি সব কিছু সেম ম্যাটেরিয়াল সেম কিন্তু চেঞ্জটার কথা একটু খেয়াল করো এখানে লুপ সংখ্যার মধ্যে আমি ইচ্ছা করে একটা পার্থক্য রাখছি ওই একই দৈর্ঘ্যে যেখানে এখানে চারটা লুপ হবে এখানে সেখানে দুইটা লুপ হবে তোমরা যদি একটু কারণ জানতে চাও কারণটা আসলে খুব কঠিন না এখানে দেখো এই বাহুটা যখন কাঁপবে প্রত্যেক এক কাপায় কমপ্লিট কাপায় এক একটা ওয়েভ তৈরি করে যাচ্ছে মানে এর কাপা সংখ্যা মানে আমি যদি এভাবে বলি টিউনিং ফর্কের ফ্রিকোয়েন্সি যাও এখানে উৎপন্ন ফ্রিকোয়েন্সিও তাই ওকে টিউনিং ফর্কের ফ্রিকোয়েন্সি কেমন ধরল এন তাহলে ওখানে যে উৎপন্ন ফ্রিকোয়েন্সি তারে সেই ফ্রিকোয়েন্সি আর টিউনিং ফর্কের ফ্রিকোয়েন্সি সমান বাট একটু এবার খেয়াল করো এখানে টিউনিং ফর্কের ফ্রিকোয়েন্সি মানে টিউনিং ফর্ক যতক্ষণে পূর্ণ একবার কাঁপবে এখানে কিন্তু হাফ হবে আবার যখন আরেকবার কাঁপবে তখন এখানে বাকি হাফ হবে তার মানে এখানে দুইবার করলে কমপ্লিট একবার করে কারণটাও খুব সিম্পল এখানে আপ ডাউনের সাথে সাথে ও আপ ডাউন করে কিন্তু এখানে একবার বাড়িয়ে দেওয়ার সাথে সাথে লুপ তৈরি করে আবার পেছনে নেওয়ার সময় টান টান করে ফেলে ঠিক আছে আবার যখন যায় নিচের হাফ তৈরি করে আবার টান টান করে ফেলে ফলে প্রত্যেক কাপার অর্ধেক কাপায় কিন্তু সে পুরো স্থির করে দেয় তারগুলোরে ফলে ফ্রিকোয়েন্সি আসলে অতটা হতে পারে না মানে সমান তালে কাঁপতে পারে না অর্ধেক তালে কাঁপে তাহলে আমি বলতে পারি এবার টিউনিং ফোরকে ফ্রিকোয়েন্সি যদি এন হয় ওই ফ্রিকোয়েন্সি হবে এন বাই টু পুরো ফ্রিকোয়েন্সি সে পারবে না তাহলে আমরা তো এফ এর ফর্মুলা জানি টানা তারা আর কম্পন থেকে এফ ইকাল টু ওয়ান বাই টুয়েলভ রুট ওভার টি বাই মিউ সেই এফ এর জায়গায় যদি অনুপ্রস্থ হয় সেমলি হবে এন আর যদি অনুদৈর্ঘ্য হয় এন বাই টু ওয়ান বাই টুয়েলভ রুট ওভার টি বাই মিউ এখানে হবে এন বাই টু তাহলে এই পদ্ধতিতে আসলে আমরা একটা টানা তারা আর কম্
এই টিউনিং ফোর্কের ফ্রিকোয়েন্সি দেওয়া হচ্ছে একশো আঠারো হার্চ এবং এই তারের প্রতি একক দৈর্ঘ্যের ভর হচ্ছে ফাইভ টেন টু দি পার মাইনাস সিক্স কিলোগ্রাম কোয়েশন করছে এই টান করেই তো রাখা হয়েছে টানা তার সেই টানের ভ্যালুটা কত কত টান দিয়ে একে টান টান করে রাখা হয়েছে ওকে তো টানটা বের করে ফেলি আমরা টি ইকাল টু তো আমরা জানি না এফ ইকাল টু জানি ওয়ান বাই টুয়েলভ রুট ওভার টি বাই মিউ এটা ফান্ডামেন্টালের জন্য আর যদি লুপ সংখ্যা বেশি হয় তাহলে পি বাই টুয়েলভ এটি হচ্ছে ইন জেনারেল তাহলে এখানে লুপটা কত টু টু আর নিচে এল হচ্ছে ওয়ান মিটার রুট ওভার টি আর মিউ দেওয়া আছে ফাইভ টেন টু দিপার মাইনাস সিক্স ফ্রিকোয়েন্সি দেওয়া আছে ওয়ান টোয়েন্টি এইট তাহলে এই ভ্যালু আমরা সলভ করলেই এখানে আনন একমাত্র টি এখান থেকে টি বের হয়ে আসবে এটাই কোয়েশনে চাওয়া হয়েছে আর সাথে বলছে যদি টিউনিং ফর্কটা নাইনটি ডিগ্রি রোটেট করো তাহলে চেহারা হবে এমন আশা করি বুঝে গেছো কোয়েশনটা করছে এই নাইনটি ডিগ্রি রোটেট করলে কি চেঞ্জটা আসবে লঞ্জিটিউডিনাল মোড থেকে ট্রান্সফার্স মোডে চলে আসবে আর ট্রান্সফার্স মোডে আসলে আমরা জানি কি ফ্রিকোয়েন্সি ডাবল হয়ে যাবে দ্যাট ইস লুপ সংখ্যা দুইটা জায়গায় চারটা হয়ে যাবে এবার কোয়েশনটা হচ্ছে তিনটা সাইনোস ওয়াডাল ওয়েভ বা ওই অগ্রগামি তরঙ্গ তোমরা যে হিসেবে চিন্তা সাইন দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় যেগুলো তিনটা সাইনোস ওয়াডাল ওয়েভ যাদের বিস্তার যথাক্রমে এ এ বাই টু এ বাই থ্রি তারা পরস্পর সুপার ইম্পোস্ট হলো মানে একটা জায়গার উপর তিনটাই পড়লো একসঙ্গে তাদের পর্যায়কাল সমান এই লাইনটা আমি একদম আন্ডারলাইন করে দিচ্ছি তাদের পর্যায়কাল সমান এবং দশা হচ্ছে যথাক্রমে জিরো ডিগ্রি পাই বাই টু রেডিয়ান এবং মানে নাইনটি ডিগ্রি আর একশো আশি ডিগ্রি কোয়েশন কোর্স হচ্ছে লব্ধি বিস্তার কত হবে লব্ধির প্রসঙ্গ কেন আসলো কারণ একটার উপর তিনটা পড়ছে মোট বা যোগফলটা কত হবে এবং দশা কত হবে লব্ধি তো এখানে আমরা একটা সিস্টেম ফলো করব এবং তার জন্য এই শর্তটা মাস্ট ফ্রিকোয়েন্সি বা পিরিয়ডটা সমান থাকতে হবে ওকে যেহেতু কোয়েশনে বলেই দিচ্ছে আমরা সেই মেথডটা ফলো করতে পারবো আর এটা সম্পর্কে ডিটেল তোমরা আর একটু বড় হয়ে শিখবা তোমরা জানবা এরকম ওয়েভগুলোকে আমরা একটা ভেক্টর হিসেবে রেপ্রেজেন্ট করতে পারি যে ভেক্টরটা ঘূর্ণায়মান সেই যে আমরা বারবার বলতাম কাল্পনিকের মধ্যে একটা কাটা ঘোরে ফেজর বলে ওভারঅল নাম তোমরা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা যে কোনো কিছু পড়তে গেলে এটা পারবার সামনে তো একটু মাথায় রাখো যে যে কোনো এরকম ওয়েভ যদি ফ্রিকোয়েন্সিটা সেম থাকে তাহলে আমরা তাদের এরকম কাটা দিয়ে রেপ্রেজেন্ট করতে পারবো ভেক্টর চিহ্ন দিয়ে তো সেই ভেক্টরের একটার হাইট হচ্ছে এ এবং তার অ্যাঙ্গেল হচ্ছে জিরো ডিগ্রি ফলে এক্স অ্যাক্সিসেই সেটা বসা এরপর বলছে এ বাই টু এবং সেটা নাইনটি ডিগ্রিতে ফলে এটা হবে এ বাই টু নাইনটি ডিগ্রিতে আর এটা হচ্ছে এ বাই থ্রি এবং সেটা হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রিতে তাহলে উল্টা দিকে এ বাই থ্রি তাহলে তিনটা ভেক্টরের লব্ধি বের করা একদম বাচ্চাদের কাজ কীভাবে করবো এ ডানে এ বাই থ্রি বামে ফলে এদের কাটাকাটি হয়ে থাকবে কত থাকবে এ মাইনাস এ বাই থ্রি আর ওপরে থাকতেছে কত এ বাই টু ফলে পিঠাগুলো সাপ্লাই করে পাচ্ছি আমরা এটা হচ্ছে লব্ধি তাহলে রেজাল্টেন্ট ম্যাগনিটিউড হবে রুট ওভার এ বাই এ মাইনাস এ বাই থ্রি হোল স্কোয়ার প্লাস এ বাই টু হোল স্কোয়ার রুট এটা গেল লব্ধি আর অ্যাঙ্গেলটা কত হবে যেটা লব্ধি দশা ট্যান থিটা এই কলটা হচ্ছে লম্ব বাই ভূমি এখান থেকে থিটাটা ট্যান ইনভার্স করে আমরা বের করে ফেলতে পারবো তাহলে এখন থেকে আমাদের এরকম ওয়েভ থেকে ওয়েভ আঁকতে হবে না ত্রিকোণমিতির ফাংশন অ্যাপ্লাই করতে হবে না যদি এই শর্তটা তারা বজায় রাখে আদারওয়াইজ বিট হবে ঝামেলা আছে এই শর্ত যদি মেনটেন করে ফ্রিকোয়েন্সি তাদের সেম তাহলে তোমরা সেমলি ভেক্টর যেভাবে ক্যালকুলেট করতে ওভাবে বের করতে পারো খুব পপুলার একটা অঙ্ক চব্বিশটা সুর সলাকা ক্রমবর্ধমান ফ্রিকোয়েন্সিতে সাজানো আছে ক্রমবর্ধমান মানে হচ্ছে প্রথমে সবচেয়ে ছোট ফ্রিকোয়েন্সি তারপর আর একটু বড় আর একটু বড় এরকম করে চব্বিশটা এবং বলা আছে প্রত্যেকটা পরেরটার সাথে মানে প্রথমটা দ্বিতীয়টার সাথে দ্বিতীয়টা তার পরেরটার সাথে চার হার্চ বিট তৈরি করে মানে প্রতি সেকেন্ডে চারবার বিট দেয় তাহলে যেহেতু ক্রমবর্ধমান এতটুকু আমরা বুঝে গেছি প্রথমটা ফ্রিকোয়েন্সি এফ হলে পরে এফ প্লাস ফোর কারণ বর্ধমান হতে হবে বেশি হতে হবে এবং কত বেশি সেটাও বলে দিচ্ছে বিটার রেট হচ্ছে চার কিন্তু আবার একটা শর্ত দেওয়া আছে প্রথমটা ফ্রিকোয়েন্সি যদি এফ হয় লাস্টটার ফ্রিকোয়েন্সি তার অষ্টক অষ্টক মানে হচ্ছে দ্বিগুণ ওকে এই জিনিসগুলো আসা হচ্ছে ওই গানের সারে গামা পাধানি সার থেকে প্রথম সা আর লাস্ট সা এর মধ্যে ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে ডাবল তো এই অষ্টক মানে হতে হলে তাহলে প্রথমটা যদি এফ হয় একদম শেষ একটা হবে টোয়াইস এফ কোয়েশন করছে এফ এর মান কত মানে প্রথমটার মান কত আর লাস্টারটার মান কত তা আমাদের বের করা কোয়েট ইজি আমরা এরকম একটা ধারা ফর্ম করতে পারি যার প্রথম পদ হচ্ছে এফ তারপর হচ্ছে এফ প্লাস ফোর তারপর হচ্ছে এফ প্লাস এইট মানে কমন অন্তরটা কত সাধারণ অন্তর হচ্ছে চার তাহলে সাধারণ অন্তর চার হলে আমরা সেই সমান্তর ধার ফর্মুলা থেকে কী জানি এন তম পদ হবে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তাহলে আদি পথ হচ্ছে এখানে কত এফ এখানে
চারিদিকে শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে আমরা যেটা শব্দ একটা থ্রি ডি ওয়েব আমরা সবাই শুনতে পাই ডানের বামে উপর নিচে তো এটা একটা গোলক আকারে ছড়িয়ে পড়তেছে তো এটা ফ্রিকুয়েন্সি হতে আসে সিক্স হান্ড্রেড হার যার এটা শব্দ ছড়িয়ে পড়তেছে হচ্ছে পাঁচ ওয়াট হারে তো পি সমান কি বা ওয়াট বা ক্ষমতা সমান কি ডাব্লিউ ওয়াই টি প্রতি সেকেন্ডে কত জুল করে এনার্জি আমার কানে আসতেছে তো বলছে বিশ মিটার দূরে সাপোজ এই হচ্ছে সোর্স এখানে গান বাজনা হচ্ছে বা স্টেডিয়ামের কনসার্ট হচ্ছে সেখান থেকে বিশ মিটার দূরে তুমি দাঁড়ানো এখানে তোমার কান তাহলে আসলে কি তোমার কাছে একটা বিশাল সারফেসের মধ্যে এই পুরা পাওয়ারটা ধারণ করা না সাপোজ এখানে যদি একটা মাইক ভাবি তাহলে এই মাইক যখন প্রথম শব্দ ছাড়লো তখন তো একটা ছোট্ট কোনো ছিল তার মধ্যে পুরা পাওয়ারটা কনসেনট্রেটেড ফলে এই তীব্রতা হবে কি হিউজ কান ঝালাপালা হয়ে যাবে তারপর গোলো আস্তে আস্তে বড় হলো পাওয়ারটা ছড়ায় পড়লো কিন্তু এখনও পাওয়ারের পরিমাণ ফিক্সড জায়গা বাড়তেছে যখন এই বিশ মিটার দূরে তোমার কাছে আসলো তখন পুরো ওই মাত্র কত পাঁচ ওয়াট এই পাওয়ারটা কার মধ্যে ধারণ করা ফুল এই বিশাল যে আর ব্যাসার্ধের একটা গোলক সেই গোলকের মধ্যে ধারণ করা ফলে আমি এটা দাবি করতে পারি যে ফোর পাই আর স্কোয়ার যেটা হচ্ছে পুরো গোলকের ক্ষেত্রফল ফোর পাই আর স্কোয়ার ক্ষেত্রফল ধারণ করতেছে পি ক্ষমতা অতএব তীব্রতা বের করবো যেহেতু প্রতি একক ক্ষেত্রফল ধারণ করে পি বাই ফোর পাই আর স্কোয়ার ক্ষমতা আর একক ক্ষেত্রফলে যে পরিমাণ ক্ষমতা আসতেছে ওটার নামই হচ্ছে তীব্রতা তাহলে এখান থেকে ইজিলি আমরা তীব্রতা বের করতে পারবো তীব্রতা হচ্ছে পাওয়ার হচ্ছে পাঁচ ওয়াট ফোর পাই দূরত্ব দূরত্ব হচ্ছে কত বিশ মিটার এর স্কোয়ার করলে আমরা তীব্রতা পাবো শুধু তাই চাই না বিস্তার তীব্রতার সঙ্গে কিন্তু বিস্তার একটা সম্পর্ক তোমরা অলরেডি জানো সেই যে বিস্তার বর্গের সমানুপাতি ছোট থেকে সন্ধ্যে সন্ধ্যে বড় হয়েছি বাট ফর্মুলাটা তো আমরা অলরেডি জানি টু পাই স্কোয়ার এফ স্কোয়ার এ স্কোয়ার রো ওয়ান টু ভি ওকে তাহলে এখানে ফ্রিকুয়েন্সি কত দাও আছে ছয়শো হার্চ এই অ্যাম্পিটিউড তোমাকে বের করতে হবে তীব্রতা কোথেকে পাবো তীব্রতা এই যে এখান থেকে বের হয়ে আসবে আর লাগবে কি রো বাতাসের ঘনতা আমাদের জানাই দেবে টু ওয়ান পয়েন্ট টু নাইন কেজি পার মিটার কিউব আর এ হচ্ছে শব্দের বেগ শব্দের বেগও দেওয়া আছে থ্রি থার্টি মিটার পার সেকেন্ড তা সলভ করলেই ওই কানের ওই জায়গাতে যে শব্দ আসবে সেই শব্দের বিস্তার কত এই বিস্তারের পরিমাণটা আমরা জেনে ফেলতে পারবো এটা অনেক সুন্দর একটা অঙ্ক এটা কীরকম একটা অঙ্ক এটা মনে করো ট্রান্সমিটার বিটিভি থেকে সাপোজ টেলিকাস্ট করতেছে তাহলে এখানে একটা ট্রান্সমিটার আছে সেটা টপ ভিউ দেখতে পাচ্ছ কিন্তু অ্যান্ডে না আর এটা হচ্ছে বাসার যে টেলিভিশনটা এই হচ্ছে সি লিখে দিছি তো মানে এটা বাসায় রিসিভ করার জন্য অ্যান্ডে না রিসিভার আর এখানে হচ্ছে অন্য কোনো লোহার দণ্ড দণ্ড থাকতেই পারে বা আশেপাশে বাড়ি ঘর থাকতে পারে যেটা তরঙ্গ গিয়ে রিফ্লেক্টেড হয়ে আবার ব্যাক করে তা আমরা তো এক্সপেক্ট করছি কি সব তরঙ্গ ট্রান্সমিট করবে এখানে এসে আমাদের বাসায় চলে আসবে ব্যাস আমরা টেলিভিশন দেখব কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি ওয়েব তো আসলে কি ওয়েব ফ্রান্ট আকারে ছড়ায় ফলে সে তো এখানেও যাবে বাড়ি খাবে এখানেও ফিরবে তা আমরা এরকম একটা সিচুয়েশন কল্পনা করতেছি এ থেকে সিতে আসার পাশাপাশি সে আর একটা বিল্ডিং বিতে গিয়ে রিফ্লেক্টেড হয়েও ফেরে ফলে হচ্ছে কি এখানে মাত্র চার কিলোমিটার ক্রস করতে হইতেছে কিন্তু ওখানে কিন্তু তা না তিন আর চার সাত কিলোমিটার অতিক্রম করে তরঙ্গকে আসতে হয় ফলে আমরা এরকম আশা করতে পারি না এই তরঙ্গ সরাসরি আমাকে ছবি দেখাচ্ছে টেলিভিশনে আর ওদিকে এই সাত কিলোমিটার ক্রস করে আর একটা আসতেছে না একই ছবি একটু ডিলে করে ফলাফল কি হবে এই উইন্ডোতে দেখা যাবে প্রথম একটা ছবি আসছে তার থেকে আর একটু শিফটেড অবস্থায় নতুন একটা ছবি একই মানে ছবিগুলো কি হবে সরাসরি মনে হবে যে আমার কান দুইটা চোখ দুইটা একটু শিফট তো কোয়েশ্চেনটা খুবই টাও ওই শিফটের পরিমাণ কত মানে আমার দুইটা চোখের মধ্যে গ্যাপ কত তো আমরা একটু টেলিভিশন সম্পর্কে জানি ক্লাস নাইন টেনে পড়ছি আজকে একটু প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন দেখি আমরা যে মুভি দেখি যে বস্তু নড়তেছে বা হাত নড়তেছে তার অর্থ কি আসলে সেকেন্ডে অনেকগুলো হাত আসে না যেগুলো একটু সরাসরা তাহলে আমি এটা জানো আমাদের টেলিভিশনগুলোতে এরকম হয় পঁচিশটা ফ্রেম পার সেকেন্ড মানে এক সেকেন্ড তুমি চোখের একটা পলক ফেলবা ততক্ষণে পঁচিশটা ছবি দাঁড়ায় গেছে যা বিভিন্ন ডিরেকশনে হাত ফলে তুমি যখনই তাকাবো তখন মনে হয় হাতটা আসলে কন্টিনিউস এর মাঝখানে ডিসক্রিট ভাবটা তোমার চোখ ধরতে পারে শুধু তাই না আমাদের ছবি খুব ক্লিয়ার মনে হচ্ছে তার মানে এখানে প্রচুর পরিমাণ লাইনে স্ক্যান করে আমার এই চোখ থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা লাইন ডট 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 পিক্সেল আকারে নিয়ে নেয় এই লাইনগুলো হচ্ছে ছয়শো লাইন পার ফ্রেম মানে এক একটা ফ্রেম এই যে হাত এখানে ছিল তার জন্য এই হাতের জন্য ছয়শো পঁচিশটা লাইন স্ক্যান করবে ফলে হাতগুলো প্রায় ঘন দেখাবে হাত একটু দূরে সরানো তখন আবার কয়টা ছয়শো পঁচিশটা এই পুরো ঘটনা ঘটে এক সেকেন্ডে এক সেকেন্ডে টোটাল এরকম পঁচিশটা ফ্রেম আসে পার ফ্রেমে আসে ছয়শো পঁচিশটা লাইন তাহলে টোটাল লাইন কয়টা বলতে পারো এক ফ্রেমে আসে ছয়শো পঁচিশটা লাইন এক ফ্রেমে ছয়শো
ওকে তাহলে টাইমটা কি ধরলাম ডিলে কত টাইম ডিলে করে আসতেছে সে ডিলে কত আসবে দূরত্ব বাই আলোর বেগ সেই দূরত্ব হচ্ছে আমাদের 3 কিমি 3000 করে নেবা আলোর বেগ হচ্ছে 3 10 টু দি পাওয়ার 8 এটা সলভ করে একটা মাইক্রোমিটার রেঞ্জে আমরা একটা সময় পাবো একটু ডিলে হইতেছে পরের ফ্রেমটা আসছে ততক্ষণে কি কি কাহিনী ঘটে যাচ্ছে একটু খেয়াল করো আমরা বলতে পারি এতগুলো লাইন স্ক্যান করে 1 সেকেন্ডে এই যে ঠিক এতগুলো লাইন স্ক্যান করে 1 সেকেন্ডে তাহলে প্রত্যেকটা লাইন স্ক্যান করতে কত লাগে একটা লাইন স্ক্যান করতে টাইম লাগে 1 বাই 625 ইনটু 25 এত সেকেন্ড টাইম তাহলে এই লাইন স্ক্যানের বেগটা কত কোশ্চেনে দেওয়া আছে এই টেলিভিশনের এই প্রস্থটা হচ্ছে 50 সেমি তাহলে এক একটা লাইনের দৈর্ঘ্য হচ্ছে 50 সেমি ওকে তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো একটা লাইন স্ক্যান করতে এত টাইম লাগতেছে তাহলে আমরা কি বলতে পারি না লাইন স্ক্যান করার বেগ এই যে স্ক্যান করার বেগ ভি ইকুয়াল টু কি হবে লাইনের দৈর্ঘ্য ডিভাইডেড বাই এক একটা লাইন স্ক্যান করতে কত টাইম লাগে তো ওখানে আমরা বের করতে একটা লাইন স্ক্যান করতে কত টাইম লাগে সেই যে 1 বাই 625 ইনটু 25 আর উপরে হচ্ছে একটা লাইনের দৈর্ঘ্য সেটা হচ্ছে 50 সেমি এত ছোট না ওই যাই হোক জায়গা থাকো এটা ভালো বসে দেব তাহলে এই হচ্ছে এক একটা লাইন স্ক্যান করার বেগ কি বেগে যাচ্ছে কিন্তু একটা লাইন স্ক্যান শুরু হয়ে গেছে তার আরেকটু পর সময় এসে আরেকটা লাইন শুরু হবে না এই যে একটা লাইন স্ক্যান হচ্ছে তার কিছুক্ষণ পর গিয়ে আরেকটা লাইন স্ক্যান শুরু হবে ফলে তাদের মধ্যে এই গ্যাপটা রয়ে যাবে না একটা লাইন ফুল স্ক্যান শেষ কিন্তু পরের ছবির জন্য কিন্তু এটাও পরিমাণ ডিলে হয়ে গেছে সে কিছুক্ষণ পরে গিয়ে আবার স্ক্যান শেষ করবে তাহলে আমরা বলতে পারি এবার কতটুকু শিফট হবে ছবির মধ্যে সেই ডেলটা এল হবে প্রত্যেকটা লাইন স্ক্যান করার বেগ ভি আর কতক্ষণ পরে স্ক্যান করা শুরু করছে এই সেটাও আমরা সেটা ওটা বের করে রাখছি অলরেডি এই যে একটা লাইন স্ক্যান করার বেগ আর কতক্ষণ পর লাইন স্ক্যান করা শুরু করছে তাহলে এতটুকু সময়ের মধ্যে নিশ্চয়ই একটু লাইন স্ক্যান করতে পারে নেই আর পারে নেই মানে কি অতটুকু আমার ছবি ডিলে অবস্থায় থাকবে শিফট অবস্থায় থাকবে তাহলে এই ভ্যালো সেটিটাই হচ্ছে কি লাইন স্ক্যান করার বেগ এই পঞ্চাশ টেন টু দি পার মাইনাস টু ওয়ান বাই ছয়শো পঁচিশ পঁচিশ আর টাউটাই হচ্ছে তোমার এই এই পুরো মানটা এখানে বসে দিবা কমপ্লেক্স ক্যালকুলেশন বাট জিনিসটা মজার যে কেন আসলে ছবিগুলো কাঁপা কাঁপা আসে এর কারণ হচ্ছে রিফ্লেকশন তো এরকম খুব একটা পপুলার অঙ্ক হচ্ছে যে একটা টেলিভিশন বাজানো হলে এবং সেটার তীব্রতা লেভেল হচ্ছে ছিয়াশি ডেসিবেল আর অন্যভাবে মানে ওটা শেষ আলাদাভাবে একটা ক্যাসেট প্লেয়ার বাজালে সেটার তীব্রতা লেভেল হয় বিরানব্বই ডেসিবেল তো কয়েকশন হচ্ছে যদি দুইটা একত্রে বাঁচতে থাকে দ্যাট ইস মিলিত শব্দের তীব্রতা লেভেল কত হবে তো আমরা খুব টেম্পরেড হয়ে যাই যে ছিয়াশি আর বিরানব্বই যদি সরাসরি যোগ করে দেওয়া যেত কত ভালো হতো কারণ এটার তীব্রতা লেভেল জানি আই ওয়ানসে এটা জানি এর দুটা যোগ করলে মিলিত শব্দের তীব্রতা লেভেল আসলে হবে কি না হবে না তো আমরা এখন ওইটাই ব্যাখ্যা করবো তো মিলিত শব্দের তীব্রতা লেভেল আসলে কত হবে তো আমরা একটু এটার তীব্রতা ফর্মুলার সাথে থেকে একটু আসি যে তীব্রতা লেভেল বিটা যদি বলি এবং আমরা সবসময় ডেসিবেল লেভ প্রকাশ করার চেষ্টা করব তাহলে ফর্মুলার আগে একটা দশ অলওয়েজ থাকবে ওকে তাহলে টেন লক আই ওয়ান ডিভাইডেড বাই আই নট আই ওয়ান ফর টেলিভিশন ওকে তো এটা হচ্ছে তীব্রতা লেভেলের রাশিমালা এবং খেয়াল করে দেখছো তীব্রতার সাথে কিন্তু তীব্রতা লেভেলের সম্পর্কটা লগ দ্বারা নির্ধারিত তার মানে তীব্রতাকে আমরা কোনো একটা অপারেটর লগ অপারেটর দ্বারা অপারেট করার পর আমরা একটা সংখ্যা পাচ্ছি যার নাম দিলাম তীব্রতা লেভেল ওকে এবং খেয়াল করে দেখো তীব্রতা যত গুণে বাড়ে তীব্রতা লেভেল কিন্তু ওভাবে বাড়ে না সে ফর এক্সাম্পল তীব্রতা লেভেল বাড়লে এক হাজার গুণ মানে টেন টু দি ওয়ার থ্রি টাইমস কিন্তু তীব্রতা লেভেল বাড়বে হচ্ছে তিন গুণ মাত্র মানে তিন পরিমাণে বাড়বে ব্যাপারটা অনেকটা এরকম যে একটা টেন টু দি পার থ্রি তাকে লক করলে আসলে কত আসবে লক দশ ভিত্তিক টেন টু দি পার থ্রি দ্যাট ইস থ্রি তার অর্থ হচ্ছে একটা বোমা বর্তমানে ফাটলে এবং আমার কান তা টলারেট করতে পারলো তার চেয়ে এক হাজার গুণ বাড়তি শব্দের কোনো বোমা ফাটলে আমার কান কিন্তু সেটা বুঝবে না আমার কান বুঝবে মাত্র আগের যে তিন পরিমাণ বাড়তে একটা শব্দ আসছে সো এই কারণে বলা হয় আমাদের কান ইটস সেলফ একটা লগ আর ইদমিক স্কেল মানে আমাদের শব্দের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য কান আগেই ফিল্টার করে লগ বানায় তারপর আমাদের শোনায় সো এটা বেথাতার একটা দান আমরা অবশ্যই বলি ওকে তো টেলিভিশনের জন্য আমরা লিখলাম এবার আমরা লিখলাম ক্যাসেট প্লেয়ারের জন্য তাহলে এটা কি হবে টেন লগ আই টু ডিভাইডেড বাই আই নট তো একটু খেয়াল করার বিষয় যখনই আমরা একটা জিনিসের তীব্রতা লেভেল বের করতে চাই এইখানে থাকে ইনপুটটা কোন শব্দের বা কোন তীব্রতার তীব্রতা লেভেল সিমিলারলি এখানে টেলিভিশন তীব্রতার তীব্রতা লেভেল তাহলে আমরা যদি মিলিত শব্দের তীব্রতা লেভেল চাই অবভিয়াসলি এখানে মিলিত তীব্রতা থাকতে হবে তার মানে আমরা যখন মোট বা টোটাল তীব্রতা লেভেল বের করতে যাব তখন আসবে টেন লগ এখানে থাকতে হবে মিলিত তীব্রতা লেভেল দ্যাট ইজ আই
I1 by I0 এটাই কোয়েশন অনুসার হচ্ছে আমাদের 86 ওকে তো এটা থেকে আমরা কি করতে পারি লগ আসলে এগুলো সব 10 ভিত্তিক ওটা মনে রাখবা কিন্তু I1 by I0 কে লেখা যায় তাহলে 8.6 এই 10 দিয়ে কারণ পাশে ভাগ হয়ে গেল তাহলে এখানে তো আসলে নিচে মনে মনে কি আছে 10 আছে সো লগ এর ডেফিনিশন অনুসারে I1 by I0 এটা চলে আসছে 10 টু দি পাওয়ার 8.6 ক্যালকুলেটর বের করতে পারবো আমরা অতএব I1 ইকুয়াল টু কতছ I0 into 10 to the power 8.6 okay similarly ei khetre amra pabo ki amra direct likhte se i2 equals i not 10 to the power 9.2 karon okhane 92 10 diye bhag hoar por 9.2 ashbe tale amra ei dutai equation ke jog kore i1 plus i2 peye jabo i1 plus i2 equal hobe i not common nile 10 to the power 8.6 plus 10 to the power 9.2 okay sheta ke i not diye bhag korte hobe তাহলে আই নট দিয়ে ভাগ করলে তো আসলে ডান পক্ষের থেকে আই নট বামে চলে আসবে ডিভাইডেড বাই আই নট ইকুয়াল টু টেন টু দি পাওয়ার এইট পয়েন্ট সিক্স প্লাস টেন টু দি পাওয়ার নাইন পয়েন্ট টু ওকে তাহলে ডান এটাকে লক করবা টেন ভিত্তিক লক করে সামনে একটা টেন দিয়ে গুণ করলে যে অ্যান্সারটা আসবে ডিসি বিলে সেটা হচ্ছে রেকোয়ার্ড অ্যান্সার তো খুবই কমন অঙ্ক এবং আমরা সবাই পারি তো এইখানে একটা সফের উদাহরণ টানতে আর লোক সামলাতে পারতেছি না অনেকটা এভাবে ভাববা যে তোমার একটা বন্ধু তোমাকে জন্মদিনে একটা গ্লাস গিফট করলো এটা গ্লাস ওয়ান আরেক বন্ধু সেও জন্মদিনে আরেক বক্সে আরেকটা গ্লাস গিফট করলো এটা ইন্ডিভিজুয়াল প্যাকেট ওকে এখন তুমি চাও তোমার একটা ফ্রেন্ডের বাসায় জন্মদিন তুমি তাকে দুইটা গ্লাসে গিফট করতে চাও তাহলে দুইটা গ্লাস গিফট করতে চাইলে তুমি নিশ্চয়ই এই কাজটা করবা না হলেও তাহলে বোকা ভাববে সবাই যে এই একটা বক্স এই একটা বক্স এখানে গ্লাসটা আছে এখানেও গ্লাসটা আছে এই দুইটা গ্লাস দুই প্যাকেট আলাদা করে তারপর ওভারঅল একটা প্যাকেট করে দিলে কিন্তু কোনো লাভ নেই কমন সেন্স বন্ধু ভেবেই ফেলবে যে তুমি আর কারো কাছ থেকে আসলে ধার করে ওটা মেরে দিস সো আলটিমেটলি কী করা উচিত আমাদের এই বক্সটা খুলবো খুলে গ্লাসটা বের করবো মানে প্যাকেট মুক্ত করব সিমিলারলি এই প্যাকেটটা মুক্ত করব গ্লাসটাকে বের করব দেন কি করব এই দুইটা গ্লাস পরপর রাখবো ওকে এবার একটা প্যাকেট করব সো দ্যাট ওই বন্ধু নাই বুঝতে পারে যে আসলে আমি এই গিফট আমি নিজে থেকে দিছি সালটিমেটলি আমরা আসলে কি বলতে চাচ্ছি প্যাকেট বলতে আমরা বুঝি এই একটা সংখ্যা বা তীব্রতাকে অপারেটেড অবস্থায় সংখ্যাটা পিওর সংখ্যা না তাকে অপারেট করে লক করা অবস্থায় তোমাকে অ্যান্সারটা বলা হচ্ছে সিমিলারলি আই টু কেউ প্যাকেট করা অবস্থায় আছে এই অবস্থা আমরা যোগ করবো না দুইটা প্যাকেট যোগ করবো না আমরা প্যাকেট থেকে খুলে বের করে নিয়ে আসছি দেখো এই প্যাকেট খুলে আমরা এখানে লাস্টে আই ওয়ান বের করছি দ্বিতীয় প্যাকেট খুলে আমরা এখানে আই টু বের করছি দুইটা গ্লাস বের হলো এই দুইটা গ্লাসকে যোগ করছি তারপর লাস্টে আবার প্যাকেট করছি এই যে লাস্টে ওইটার উপর আমরা প্যাকেট করার অর্থ হচ্ছে আবার করে অপারেট করে দিয়েছি সো এই ব্যাপারগুলো আসলে কেন ঘটে কারণ লগ আসলে লিনিয়ারিটি প্রপার্টিটা মানে না এই কথাটা খুব কঠিন কিন্তু জেনে রাখলে ভালো লিনিয়ারিটি প্রপার্টিটা কী জিনিস একটু খেয়াল করে দেখো আমরা যদি এভাবে বলতে পারতাম আমরা খুব খুশি হতে পারতাম লগ এ প্লাস বি এটা কি কখনোই লগ এ প্লাস লগ বি সমান যদি এমনটা হতো তাহলে আমরা বলতে পারতাম তুমি সিম্পলি যোগ করে দিলেই পারবা বিষয়টা এমনটা হয় না প্র্যাকটিক্যালি তোমরা জানো লগ এই ফর্মুলা মান না একই কথা সাইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাইন সাইন একটা ফাংশন সাইন তিরিশ ডিগ্রি মানে আমরা সবাই জানি কি না সাইন থার্টি ডিগ্রি হচ্ছে হাফ মানে তিরিশ ডিগ্রি সাইন কত হাফ একইভাবে সিক্সটি ডিগ্রি সাইন কত রুট থ্রি বাই টু আমি যদি বলি নব্বই ডিগ্রি সাইন কত মানে এই দুটা যোগ ফলের সাইন কত মিলিত শব্দের সাইন কত তাহলে তুমি আশা করবা কি সাইন নাইনটি হবে এই দুটা যোগ ফল কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি কি তাই আধা যোগ রুট থ্রি বাই টু প্র্যাকটিক্যালি হয় ওয়ান যেটা মোটে ওদের দুইটা যোগ ফল না এর কারণও খুব সিম্পল কারণ আমরা জানি সাইন এ প্লাস বি কখনোই সাইন এ প্লাস সাইন বি না যদি হতো তাহলে আমাদের আর কোনো চিন্তা করা লাগতো না 